ะสวัสดีครับนักศึกษาครับนักศึกษาทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ได้เห็นภาพชัดเจนไหมครับช่วยพิมพ์ลงตอบในในแชทให้อาจารย์นิดนึงฮะเสียงและภาพเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้อาจารย์จะมาเริ่มนะฮะบรรยายทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ทัสนะฮะเฟรมแมชชีนนะครับแล้วก็จะนะฮะเอาข้อสอบกวนะฮะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับข้อสอบที่เป็น multiple choice กับข้อสอบที่เป็นเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันพวกเราข้อสอบที่เป็นเขียนเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยสามารถเขียนแสดงความรู้ของเราเนี่ยเป็นลำดับได้ชัดเจนส่วนข้อสอบที่เป็น multiple choice นะมันให้เป็นจุดนะไม่เหมือนกันครับแต่เราไม่มีทางออกเนื่องจากกระบวนการจัดก,การข้อสอบของมอรสนั้นสุด e-learning ไม่รองรับการเขียนนะครับข้อสอบซึ่งเป็นเขียนที่เราทำนะมันมีจำนวนข้อน้อยมันต้องมีซอฟต์แวร์มา cover ตัวสุด e-learning ไม่ให้ทำการสแน็คหน้าจอได้ถ้าสแน็คปุ๊บจะเป็นจอดำทันทีแล้วก็ล็อกเด็กคนนั้นแล้วก็ส่งเด็กคนนั้นออกนอกระบบแล้วก็บอกว่าเด็กคนนั้นทุจริตอันนี้คือ go wall ครับเธอแสดงหน้าจอคอวอลไม่ได้ฮะคอวอลเขาจะคลิกเธอออกฮะเสียตังสอบทีต้องหมายพันบาทเธอต้องกลับมาสอบใหม่อันนั้นสิ่งเกิดขึ้นนี่ใครตอบอาจารย์ไหมครับว่าชัดไม่ชัดอย่างไรเงียบกิบเลยขออยากรู้เลยครับได้ยินเสียงอาจารย์กลับได้เห็นภาพวิดีโอพาวเวอร์พอยต์การชัดเจนไหมครับนักศึกษาครับฝากหน่อยโอเคมีคนตอบแล้วอ่าโอเคชัดชัดเจนทั้งเสียงทั้งภาพนะครับงั้นอาจารย์ก็ขอเริ่มการบรรยายเลยนะครับเรากลับมานะฮะที่เลคเชอร์ของเรานะครับและนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราหน้าสุดนี่คือแดงเดียนะฮะเลยตุ้มเป๊กนะโอเคนะครับอ่ะนะครับกลับมาอีกทีนะครับเรามาดูนะครับแทนของอาจารย์เนี่ยจริงๆวันนี้จะมาสอนเรื่องแรงเสียดทานเรื่องลิ่มแต่อาจารย์คิดว่าเรามีเวลากันไม่มากมาคุยกันก่อนดีกว่าว่าไอ้ข้อสอบที่เป็น multiple choice นะข้อสอบที่เป็นกวเป็นอย่างไรอาจารย์โพสต์ข้อสอบกวเข้าไปใน Facebook กลุ่มแล้วพวกเราจะได้เห็นนะว่าเป็นประมาณนั้นข้อสอบกวเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นง่ายกลางยากนะฮะโดยที่ข้อง่ายเนี่ยปกติก็ทําเสร็จภายใน30วินาทีนะฮะข้อยากเนี่ยปกติก็ประมาณ2นาทีนะแล้วก็ข้อซึ่งเป็นข้อยากเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ3นาทีขึ้นไปถึง5นาทีเพราะเอเวอเรจแล้วเนี่ยข้อสอบกวเนี่ยมันจะตกอยู่ใช้ข้อหนึ่งประมาณ2นาทีข้อสอบมัลติเพิลช้อยของเราก็ออกแบบตามข้อสอบกวโอเคนะครับหลักๆแล้วจะมีข้อง่ายประมาณ 50% แล้วก็ข้อกลางกลางบวกยากเนี่ยอีกประมาณ 50% นะครับข้อสอบกวเขาต้องการ 60% ผ่านหมายความว่าข้อง่ายควรทําได้หมดแล้วก็ทําข้อปันกลางข้อยากได้บ้างนะฮะเพื่อที่จะมีการเช็คว่าเป็นเซนเอนจิเนียร์อาจารย์ทำไมข้อสอบของเราไม่ทําเป็นมาที่พอยต์เพราะช่วยกวเลยไม่ได้ครับจริงๆแล้วหลักการของเรานั้นเราตามมาตรฐานสภาวิศวกรในการตรวจนะฮะให้การรับรองกวก่อนก่อนที่จะไปสอบฮะสอบนั้นเพื่อเช็คเฉยๆครับแต่ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยกวเขามีกรอบให้เราทําหนักกว่านี้อีกครับทุกวันนี้เขาพัฒนาเป็นทาบี้ฮะ Thailand Accredited Board of Engineering Education นะครับทาบี้ T A B E E นะฮะตรงนี้เขามีแนวปฏิบัติว่าแต่ละวิชาต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรเราแจกผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อส่งต่อไปเรียนวิชาอื่นจบวิชานี้นักศึกษาโยธาเรียน Mac of Mac เรียน Mac Test เรียน Theory of Structure เรียน Structural Analysis เรียน RC Design เรียน Steel Design เรียน Business Concrete Design จบวิชานี้นักศึกษาเครื่องกล Aero Space แล้วก็ Automotive ไปเรียน Engineering Dynamics ไปเรียน Mechanics of Material ไปเรียน Machine Design ไปเรียน Vibration IE ก็มีลักษณะคล้ายๆกันถ้าเอาไทยเอาโควนะฮะจริงอยู่กับแบบนี้นะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์เราไฟฟ้าล่ะไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงแต่หลายรูปหลายภาพที่อาจารย์โชว์เธอมันมีการประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิศวะไฟฟ้าอันนี้อาจารย์ก็ต้องฝากพวกเราด้วยแล้วมันเป็นวิชาที่เอาเรื่องที่เธอมองเห็นมาประยุกต์ใช้ในแบบจําลองมาประยุกต์ใช้กับความรู้เก่าเรื่องฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วให้เธอประมวลสิ่งเหล่านี้ผ่านการเรียนรู้ในสิ่ง
วันข้างหน้าเธอเป็นวิศวกรไฟฟ้าเธอจะได้เอาเซนนี้ไปใช้โทรคมนาคมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิชานี้จึงบังคับเป็นวิชาพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาจารย์แล้วพวกหนูไม่ได้เรียนเพื่อที่ไปสอบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมถามว่าวิศวกรโพลิเมอร์หลายๆครั้งอย่างเช่นอาจารย์ไทยเนี่ยไปใช้ทำวินเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่างานวิศวโยไทยนะครับไอตัวกระดาษโต้คลื่นที่เป็นต้นครับนะครับแล้วก็วิศวกรรมโลหการเนี่ยคุณเป็นพัฒนาเอาง่ายๆเลยนะฮะเครื่องกลโยธาออโตเมทีฟแอโรสเปซใช้โลหะของคุณทั้งนั้นนะฮะมันไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวนะฮะโลหการเนี่ยว่าด้วยอลูมิเนียมว่าด้วยไอตัววัสดุไฮเทคขั้นสูงวัสดุโพลิเมอร์ก็ใช้ในเครื่องบินนะฮะเห็นไหมฮะพวกเรามันเกี่ยวโยกันแบบนี้เอาเคนะฮะให้เราเข้าใจกันแบบนี้ว่ามาเรียนทําไมนะฮะหลักๆเลยไม่มีอะไรมากกว่าเรียนไปเพื่อสอบกวนะฮะกวอทำไมต้องสอบเพราะว่าเหตุผลที่2องครเรียนวิชานี้เพื่อสร้าง e n g i n e e r i n g Sense แล้วทํามาหลาย10ปีแล้วประสบผลสําเร็จฮะนะครับแล้วข้อสอบต้องเปลี่ยนไปเป็นข้อ multiple choice ไม่ได้ทําเป็นข้อสอบเขียนตามที่กวอกําหนดด้วยเหตุผลว่าระบบการคุมสอบของเราณวันนี้ยังไม่รองรับนะจะต้องมีซอฟต์แวร์มา cover ป้องกันการแชร์สกรีนป้องกันการ copy สกรีนป้องกันแม้กระทั่ง communication ของเธอกับโลกภายนอกนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ายกีนเอาล่ะวันนี้26ตุลาคมนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงแนวข้อสอบถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะไปปิด,ปดเรื่องแรงเสียดทานนะครับหนังสือเท็กซ์บุ๊กนะครับมีตัวอย่างเต็มไปหมดเลยหนังสือเท็กซ์บุ๊กหลักๆที่อาจารย์ใช้อยู่ก็คือฮิปเบอร์เลอร์เบียแอนด์จอห์นสันยังมีอีกหลายเล่มแต่ว่าอาจารย์หลักๆที่เราใช้เนี่ยสองเล่มนักศึกษาก็แย่แล้วในท้ายเล่มของมันก็จะมีรูปเต็มไปหมดเลยรูปแต่ละรูปมีความหมายเป็นพันๆคำตั้งคำถามแบบสแตนดาร์ดได้โดยไม่ยากเหมือนที่ทุกคนรู้มาคำถามแรกนะฮะที่อาจารย์บางท่านเน้นนักเน้นหนาคือฟีบอดี้ฟีบอดี้แดกแกรมนะฮะนักศึกษาเขียนไปไอการเขียนฟีบอดี้แดกแกรมเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของแรงกระทำซึ่งแรงกระทำเนี่ยก่อให้เรารู้เรื่องรีแอคชั่นนะครับก่อนที่จะไปเขียนฟีบอดี้แดกแกรมได้พวกเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอะไรซีโร่โฟร์สเมมเบอร์เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะทำได้เขียนวิเคราะห์โครงสร้างได้อย่างชัดเจนและเราก็รู้ว่าทัสนั้นไม่โดนแรงดึงทัสก็ต้องโดนแรงอัดนะฮะถ้าเกิดเอาไม้บรรทัดมาชิ้นส่วนรับแรงดึงเวลาดึงเนี่ยมันตึงนะฮะชิ้นส่วนรับแรงอัดนะฮะเวลาดึงให้มันสเลนเดอร์มันจะมอฮะเพราะฉะนั้นที่แรงเท่ากันเนี่ยชิ้นส่วนรับแรงอัดจะมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนรับแรงดึงนะครับทัสนี้นะครับมีจอยเป็นแบบไหนมีจอยนะครับเป็นแบบ frictionless ครับอันนี้สิ่งที่เราจะต้องทราบนะฮะทีนี้ก่อสร้างจริงไม่ได้เป็น frictionless เลยอาจารย์อาจารย์ได้โชว์เธอแล้วว่าถ้าตาบใดก็ช่างไอตัวจอยตัวนี้มีลักษณะเป็นหมุดนะและไอตัวแรงกระทำเนี่ยกระทำอยู่ที่หมุดนะฮะทัสเหล่านี้จะมีจะมีการรับแรงโดยชิ้นส่วนภายในที่เรียกว่า two force member นะครับซึ่งไม่เป็นแรงดึงก็เป็นแรงอัดนะฮะเราเนี้ยเป็นคำถามที่อาจารย์ถามในฐานะตั้งต้นของทฤษฎีได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วนะครับในการวิเคราะห์เราก็มีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือเมตตอนออฟจอยนะฮะในการตัดจอยนั้นเราแก้ได้ทีละ2 2ตัวแปรนะฮะที่ไม่ทราบค่าแต่ละจอยนะฮะหนึ่งฟีบอดี้ฟีบอดี้แดกแกรมนะฮะแต่ถ้าเธออีมุดอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเมตตอนออฟเซ็ชันอันนั้นเป็นการตัดเซ็กชันครับไอหมอนเนี่ยมันอยู่สมดุลของอนุภาคครับแต่ไอเมตอนออฟเซ็กชันเนี่ยมันอยู่สมดุลของวัตถุครับเพราะฉะนั้นไอตัวเมตอนออฟเซ็กชันนะ่ยหนึ่งหนึ่งฟีบอดี้แดกแกรมนะฮะจะแก้ได้3ตัวแปรนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งพวกเราทราบตามนี้โดยคร่าวๆลูกเต็มไปหมดเลยนะฮะคำถามหลังจากที่เขาให้เราหาเรียกชันเขาก็ถามเราต
และหนักกว่านี้ครับเขาต้องการว่าแรงสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเพราะว่าถ้าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปใช้ในการออกแบบเรียนจบวิชาหน้าเธอออกแบบโคมทัสของหลังคาที่มุมสารลอยที่มุมอาคารต่างๆได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ถึงกับเน้นเรื่องแรงสูงสุดนะฮะถ้าเกิดอาจารย์เขาออกข้อสอบให้หาแรงสูงสุดอันข้อสอบเขายากครับปกติเขาก็ถามเธอเรื่องของรีแอคชั่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อาจจะถามว่าแรงภายในที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนยกตัวอย่างเช่นนะเอาลูกนี้แล้วกันนะฮะชิ้นส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยพวกเธอรับแรงหนึ่งนะชิ้นส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันรับแรงอัดนะฮะเอานิ้วมาแบบนี้ก็ได้นะฮะนะครับถ้าเธอกดแบบนี้นะฮะข้างบนน่ะมันจะดึงฮะข้างล่างมันจะอัดนะฮะแต่ถ้าเกิดโครงสร้างเป็นอันนี้นะฮะไอ้ข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็นดึงข้างบนจะกลายเป็นอัดไอ้หมอนนี้เหมือนเธอเอาไม้บรรทัดมาทําการดัดนะครับพวกเรานะข้างบนมันอัดข้างล่างมันดึงนะฮะก็ถามได้นะครับชิ้นส่วนนี้จะรับแรงอะไรเอาเรื่องแบบง่ายนะครับอะไรเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์นะครับหาขนาดของแรงภายในสักชิ้นหนึ่งใช้สมการอะไรนะเอาละนะครับมาดูกันง่ายๆนะครับนะอาจารย์คิดง่ายๆว่าลองดูว่าแบบนี้แล้วกันอาจารย์ขอเอาข้อสอบง่ายๆก่อนเลยฮะข้อสอบยากมันเกี่ยวกับคำนวณหนึ่งในสมมติฐานที่เราใช้ในการวิเคราะห์ simple task นั้นให้สมมุติให้ชิ้นส่วนของทัศเชื่อมต่อด้วยอะไรการเชื่อมโลกแห่งความจริงมันเชื่อมครับโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะแต่ตรงนี้ก็ถามถึงสมมติฐานสลัดเกี่ยวโลกแห่งความเป็นจริงมันสลัดเกี่ยวครับนะครับหมุดนะฮะเรียกอันนี้แหละครับฟิชเชอร์เลสพินฮะกาวไม่มีใครใช้กาวมาต่อทัสให้เป็นโครงสร้างหรอกครับเพราะว่าโดนน้ำเอยอะไรเอยกาวมันก็หลุดฮะถัดมาครับวิธีการตัดจุดต่อแต่ละจอยมีสมาการความสูงไหลโอนี้ง่ายมากนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าวิธีการจัดจุดต่อมันขึ้นอยู่กับสมดุลของอนุภาคเมื่อมันสมดุลของอนุภาคมันก็เลยตอบเป็น2อันแต่ถ้าเกิดไม่ตอดออฟเซ็กชันนะครับการการตัดเซ็กชันถ้าไม่ตอดออฟเซ็กชันต้องอันนี้ครับเพราะว่าไม่ตอดออฟเซ็กชันมันขึ้นอยู่กับสมดุลของวัดถูกนะฮะตามที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วโอเคนะครับถัดมาครับนะครับอ่าง่ายๆนะฮะถ้าเราไปเจอฟรีบอดี้แดกแกมเราพบว่าเราทําการคํานวณ f สับ bc ก่อนนี้เนี้ย f สับ bc ที่เราพูดออกมาเนี่ยมันเป็นแรงสมมุติว่ามันพุ่ออกนะฮะมันพุ่ออกไอการพุ่ออกแบบเนี้ยมันคือแรงดึงแต่ถ้าเราคํานวณออกมาแล้วติดลบนะฮะนั่นแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วไอหมอ f สับ bc ของเรานั้นเป็นแรงพุ่งแบบนี้ฮะแรงพุ่งแบบนี้ก็กลายเป็นแรงอัดฮะไม่ใช่แรงดึงฮะไม่ใช่แรงในแนวแกแรงแกนั่นเป็นภาพใหญ่ของแรงดึงกับแรงอัดนะฮะมันไม่สเปซิฟิกครับมันถูกนะฮะแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับแรงดัดไม่ใช่ฮะแรงดัดก็คือเกิดจากไอตัวโมเมนต์ที่ใช้ดัดไม่มันทัดที่อาจารย์ดัดให้ดูนะฮะแบบนี้หลายๆครั้งเขาเรียกว่าแรงดัดใช้ทดแทนคำว่าโมเมนต์ดัดฮะนะครับเสร็จแล้วไอหมอนี่โดนอะไรไอหมอนี่โดนแรงดึงนะครับไอหมอข้างบนโดนแรงไอหมอบนโดนแรงอัดโอเคนะครับภายใต้ B ีสควายเรียกว่า B ีสควายแบบนี้เรียกว่า r e a c t i o n นะครับเป็นแรงปฏิกิริยาโอเคนะครับตอบแรงอัดนะฮะต่อไปฮะเมื่อชิ้นส่วนของทัสถูกกระทําด้วยแรงที่คือมีขนาดเท่ากันชิ้นส่วนที่รับแรงอัดจะมีหน้าตัดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงดึงดึงมันตึงฮะอัดมันอัดแบบนี้ให้มันงอครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนรับแรงอัดโดยส่วนใหญ่แล้วจะใหญ่กว่าฮะไม่เล็กกว่าไม่เท่ากันนะฮะบอกได้โดยการทดลองเมื่อกี้ฮะนะครับอะไรเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์บ้างมี2กฎนะถ้า2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทํานะฮะอย่างเช่นกรณีนี้จอยนะฮะมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทำที่จอยเนี่ยนะเป็นศูนย์ถ้า3ชิ้นมาเชื่อมต่อกันโดยที่2ชิ้นขนานกันไม่มีแรงกระทำชิ้นส่วนนี้เป็นศูนย์คำตอบ3ตัวทันทีฮะนะครับแบบนี้เองง่ายไหมง่ายนะฮะข้อสอบง่ายครึ่งหนึ่งเธอทำเต็มไว้ก่อนนะยังไงเธอก็ให้ผ่านแน่นอนวิชานี
ัดตามแนวนี้ผ่าน4ชิ้นนะปกติแล้วเราบอกว่าถ้าแบบนี้ตัดเซ็กชันเนี่ยมัน1ฟรีบอดี้ไดแกรมเนี่ยมันแก้หาได้3ตัวแปรที่ไม่ซากค่าใช่ไหมฮะตัด4อันแบบนี้บางคนอ่านโจทย์ไม่ได้เพราะมี4อันนนนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเชื่อในทฤษฎีแต่ไม่พลิกแพงครับแต่ถ้าเกิดเราจะพลิกแพงรูปนี้พวกเราครับเมื่อตัดแบบนี้เสร็จนะฮะอาจารย์เอาเอาเบมเบอร์ออกนะฮะตัดเสร็จก็จะเป็นจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นส่วนที่อยู่ทางขวามือนะฮะมีรีแอคชั่นเท่ากับ 2,000 พวกเราครับทั้งหมดเนี้ยมันมีแรงกระทำอยู่ที่จุดเดียวกันประกอบด้วยแรงตัวเนี้ยอาจารย์รู้ว่าแรงตัวนี้เป็นเฮนชั่นแน่นอนนะประกอบด้วยแรงตัวนี้อันนี้เดาเอานะฮะอันนี้อันนี้ดาวเอานะฮะอาจารย์รู้ข้างบนเป็นแรงอัดแน่นอนอันนี้ชัวร์มากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโดยเซนต์ของเอนจิเนียร์นะฮะเอาเอาอะไรมาดัดแล้วแบบนี้แรงกดลงข้างล่างต้องเป็นแรงดึงข้างบนต้องเป็นแรงอัดนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนื่องจากไอ้หมอนี่เป็นกรณีพิเศษครับพิเศษตรงไหนมันมีแรงมาตัดกันถึงจะเป็นสีอันโนนก็ช่างนะครับแต่ไอ้สีอันโนนที่ว่าเนี่ยมันมีแรงมาตัดกันอยู่ที่จุด B นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นฮะพวกเราครับพวกเราสามารถเทคโมเมนต์ที่จุด B เราสามารถที่จะหาแรง F สับ E D ตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบฮะเทคโมเมนต์ที่นี่แบบนี้อ่านอุ้ยโทษทีที่จุด B ไม่ใช่จุด E เป็นกลับนะที่จุด B นะฮะอ่านโทษทีนะมาร์กผิดนะอย่ามาร์กผิดแบบนี้นะมีความรู้แต่พลาดนะลงพลาดนะฮะเอาละนะครับดังนั้นถ้าทราบแรง F สับ E D สเต็ปถัดไปครับหลังจากทําการวิเคราะห์ทราบแรงตรงนี้แล้วเขาต้องการหาแรง F สับ E B เที่ยวนี้เขาต้องการไปหาแรงเนี่ย E B นะฮะ E B ตรงนี้แน่นอนนะฮะเขาต้องทําการตัดนะฮะเที่ยวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยง่ายกว่าคือตัดเนี่ยไอหมอนี้ไอหมอนี้ก็กลายไม่ตอบจอยฮะโดยที่อะไรฮะโดยที่แน่นอนว่าตรงนี้จะต้องเป็นแรงอัดโอเคนะฮะไอหมอแรงที่ไม่ทราบค่าเที่ยวนี้มีแรงตัวนี้กับแรงตัวนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้น F สับ E B หาได้โดยใช้สมดุลของของแรงครับสมดุลของแรงที่ว่านั้นก็คือเม t h o d of choice ครับ summation ของ f สับ x เท่ากับศูนย์กับ summation x สับ y เท่ากับศูนย์ตามนี้โอเคนะฮะเอามาให้มาที่ทัสตรงนี้อีกนะฮะทีนี้เราต้องการตัด section ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้เพื่อที่จะนะครับเอาไปหาแรง f สับ g h เนี่ยฮะเอาไปหาแรงอันนี้นะครับเขาบอกว่าเราควรใช้เซ็กชันซ้ายหรือควรใช้เซ็กชันขวานะพวกเรารู้เลยฮะถ้าเกิดไปเลือกเซ็กชันซ้ายต้องมาหาเรียกชันนะเพราะฉะนั้นเราเลือกเซ็กชันขวาแน่นอนนะครับเซ็กชันขวาแน่นอนเราคงไม่เลือกเซ็กชันซ้ายนะฮะเพราะว่าเซ็กชันซ้ายเนี่ยมันมีเรียกชันตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมีเรียกชันที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อีกนะฮะหายากครับได้ทั้งสองเซ็กชันเนื่องจากง่ายเหมือนกันไม่ง่ายเหมือนกันครับอันนึงยากกว่าอันหนึ่งง่ายกว่าอันนี้เขาบอกเซนต์ของเรานะฮะไม่มีข้อถูกอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคําตอบแน่นอนก็เลือกทางขวามือโอเคนะฮะเลือกทางขวามือนะฮะเลือกทางขวามือเลือกทางขวามือมาเสร็จปุ๊บนะฮะทางขวามือเสร็จปุ๊บนะฮะเขาอ่านที่เคยคำนวณด้วยซ้ำไปจงหาแรงที่เกิดขึ้นใน f สับ h g นะฮะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ข้อสอบจะยากขึ้นแล้วนะฮะนะครับข้อสอบจะยากขึ้นนะทีนี้ทํายังไงฮะถ้าเกิดแบบนั้นแน่นอนว่าพวกเราก็จะต้องตัดส่วนที่เป็นด้านนี้ออกฮะนะครับส่วนที่เป็นด้านนี้นะฮะตัดออกฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะต้องเกิดถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์รู้ข้างบนเกิดแรงดึงนะฮะส่วนที่อยู่ข้างล่างอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าไอชิ้นส่วนเบนเบอร์เนี้ยรับแรงอัดนะครับถ้าเขียนแบบนี้นะอาจารย์ก็พอที่จะรู้ได้ว่านะครับชิ้นส่วนรับแรงอัดนี่ดันนี้ด้วยนะฮะนะครับตรงนี้ควรที่จะรับแรงอัดนะถ้าตัดแบบนี้นะฮะถ้าตัดเอาไอ้หมดชิ้นไม่ใช่แล้วมีชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้รับแร
ะฮะหาค่าก็ได้เป็นต้นนะครับเอาล่ะนะครับก็เทคโมเมนต์ที่จุด B ตามนี้นะฮะแล้วถามต่อว่าแล้วแรงมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะในคนนี้อีกพวกเรานะฮะหลายหลายครั้งนะฮะอาจารย์เขาให้เธอลึกซึ้งมาเลยให้มาเลยนะฮะให้แบบนี้มาเป็นรูปฟรีบอดี้แดกแกลมเลยนะฮะด้วยความใจดีแล้วก็บอกว่าโอเคแรงไอหมอนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f สับ h g เท่ากับเท่าไหร่นะฮะภายใต้แรงกระทําตรงนี้600นิวตันเท่ากับเท่าไหร่นิวตันให้หมอนี่มานะครับจากนั้นนะฮะอาจารย์เขาก็มาถามเธอว่านะครับหากเป็นเช่นนี้แล้วดูก่อนนะฮะอาจารย์ขอว่าฟรีบอดี้แดกแกลมยังไม่ครบนะฮะหากเป็นเช่นนี้แล้วนะฮะไอตัวฟรีบอดี้แดกแกลมตรงนี้นะครับจะนะครับทำให้เราได้แรง f สับ ab เท่ากับเท่าไหร่คือพูดง่ายๆคือว่านะครับให้แรงไอตัว h สับ hg มานะครับเพื่อที่จะไปหาตัว f สับ ab ง่ายไหมง่ายฮะนะครับตอบได้เลยครับว่าไอหมอนี้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะไอหมอนี้ก็มีแรงเท่ากับตรงนี้ไม่ต้องทําการคํานวณเลยแบบนี้เป็นต้นนะหลายคนบอกว่ายากไม่ใช่ฮะมันสามารถที่จะมองเห็นโดยเซนนะแบบนี้ทดสอบทักษะพวกเราได้นะครับนะครับพวกเราก็จะต้องใช้ทักษะที่ฝึกปวดพอควรที่จะรู้ว่าสามเมชั่น f สับ x เท่ากับศูนย์เช่นเดียวกับข้อนี้ฮะอาจารย์ก็ตอบได้เลยว่าไอแรง f สับ b h ตัวเนี้ยนะฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พวกเรารู้นะฮะ x สับ v h ตอนนี้นี้เท่ากับ600นิวตันตอบได้เลยเห็นไหมฮะไม่ได้ยากกินอะไรเลยนะครับถัดมาฮะข้อสอบกวฮะข้อสอบกวก็ถามอ่ะนะฮะข้อแรกเอาข้างบนแล้วกันฮะชิ้นส่วนที่เป็น zero force member นะฮะเอาละนะครับนี่ฮะสองชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทำนะไอหมอนี้ครับสองชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทำไอหมอนี้3ชิ้นนะฮะมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทําชิ้นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็ตอบเลยฮะว่ามี1 2 3กี่ชิ้นฮะกี่ชิ้นอ๋อมีนี่ชิ้นหนึ่งนะที่จุดดีนะครับที่จุดดีที่จุดดีก็จะคล้ายที่จุด H ครับเพราะว่าที่จุดดีตรงนี้นะสามชิ้นมาเชื่อมต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอหมอนี้เยอะเลยนะครับประกอบด้วยนะฮะไอตัวที่เป็นเป็น1ตัวนะฮะสตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวฮะตอบ6ตัวหรือว่าตอบตรงนี้นะฮะโอเคนะครับถัดมาฮะนะครับคล้ายๆกันสําหรับชิ้นส่วนโครงข้อทัศมวลเบามวลเบาตรงนี้คือไม่คิดน้าหนักของชิ้นส่วนนะฮะพิจารณาหาชิ้นส่วนซึ่งโดนแรงกระทําเป็นศูนย์ไอหมอนี้ก็ง่ายอีกเป็นไงครับไอหมอนี้ก็มีนี่แหละครับนะครับ A B นะตามที่เขาตอบนะฮะแต่มีแถมอีกครับไม่ได้ A B ตัวเดียวมันต้องมาแท็กคู่ฮะก็มีตรงนี้ด้วย A C นะฮะสถานนะฮะไม่ใช่ A B เองเนี่ยนะฮะมี A C ด้วยนะครับแบบนี้เหมือนกันนะฮะ zero force member นะฮะกรณีนี้มีอะไรครับแน่นอนว่าอยู่ที่นี่แน่นอนว่าอยู่ที่นี่ตรงไหนที่มีแรงกระทำเป็นจุดกระทำนะไม่ใช่ครับนะตรงไหนที่มีเกิน2ชิ้น3ชิ้นตัดทิ้งได้เลยนะครับไอหมอนี้นะฮะ zero force member เห็นไหมฮะเขาถามได้เกียนเขาถามว่าชิ้นไหนก็ได้นะฮะเขาถามว่าชิ้นไหนก็ได้เขาถามว่ามีจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแตกต่างกันฮะไอหมอนี้เป็นยังไงมีชิ้นมีไหนนี่ครับหนึ่งอันนะอีกนี่ครับอีกหนึ่งอันตรงนี้มี reaction กระทำฮะ d s q u a r ตรงนี้มี c s q u a r ฮะเพราะฉะนั้นยึงตอบแค่2อันแบบนี้เป็นต้นฮะ zero force member เจอแน่นอนฮะนะครับแล้วเขาอาจจะถามเรื่อง method of section method of joint อย่างเช่นกรณีนี้เขาตัด joint นะฮะไอหมอนี้คือตัวจุดเชื่อมต่อนะฮะของตัว t u s นะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะมันคืออะไรฮะมันคือสมดุลของอนุภาคครับนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถามเธอหากเป็นแบบนี้ให้ f สับ a เท่ากับ8กิโลนิวตันให้ f สับ b เท่ากับ16กิโลนิวตันไอหมอเนี่ยเท่ากับ16กิโลนิวตันจงหาแรง f สับ c นะฮะให้หาแรง f สับ c นะฮะไอหมอนี้ก็หาแรง f สับ c ก็คือหาแรงตัวนี้นะฮะถามอีกข้อหนึ่งได้นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เธอหาแรง f สับ d เห็นไหมฮะแตกข้
นะอะฝากพวกเราไปทำนะว่าได้แบบนี้ไหมชิดไม้สิ่งอันประกอบกันแผ่นโลหะดังแสงในรูปอยู่ในสมสมดุลให้ F สับ A เท่ากับ 1.9 ไปดูนะฮะไอหมอนี้นะฮะให้ 1.9 กิโลนิวตัน F สับ C F สับ C อยู่ไหน F สับ C อยู่นี่นะฮะให้มันเท่ากับ 2.4 กิโลนิวตันจากนั้นให้แรงหา F สับ C ไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะไม่ใช่ F สับ D นะฮะให้หาแรง F สับ D อ่ะ F สับ D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พวกเธอใช้สมดุลของอนุภาคไปหาดูแบบนี้ใช้เวลาในการคำนวณอยู่บ้างนะครับก็เลือกทำนะฮะถ้าเวลากำลังจำกัดกรณีหมดเวลาเป็นอาจารย์อาจารย์ตัดทิ้งนะยังมีต้องสิบข้อข้างหน้าไปอุยสิบข้อข้างหน้าดีกว่านะครับถัดไปเขาก็ถามท่านอีกนะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วไอ้หมอนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เป็นคำถามนะฮะแตกประเด็นออกมาได้มากมายนะฮะก็ฝากพวกเราไว้นะครับนะฮะแล้วเรื่องรีแอคชั่นก็ยังไม่ได้ถามเลยนะมีทัสมีรีแอคชั่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นฝากนะฮะนะครับว่าสมมุตินะฮะว่ามีทัสนะฮะโดนกระทำเมื่อกี้ว่านะฮะสิบกิโลนิวตันนะครับตรงนี้เป็นพินนะฮะตรงนี้เป็นโลเลอร์นะฮะถามว่าที่จุด A นะฮะที่จุด A มี A สับ X เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเมื่อความสูงปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเป็น3เมตรความยาวตรงนี้นะครับเป็น4เมตรถามได้นะฮะถามว่า B สับ Y เท่ากับเท่าไหร่นะฮะถามว่า A สับ Y เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นคำตอบซึ่งหาได้ง่ายกว่ากรณีนี้นะฮะแล้วก็กรณีตัดเซกชันเช่นเดียวกันเรื่องถัดไปครับเฟรมครับแล้วก็แมชชีนมีให้เธอเห็นเยอะแยะเลยนะครับหลายรูปอาจารย์ก็เอามาสอนพวกเราเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเธอไปดูนะฮะไอตัว YouTube ย้อนหลังของอาจารย์นะฮะหลายตัวอาจารย์ก็เอามาสอนนะฮะพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไปดูนะครับไปดูนะครับอาจารย์ก็ไปดึงนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะมาสอนพวกเรานะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเราอีกนะฮะตรงนี้ก็น่าจะสอนแล้วนะฮะอาจารย์จะไม่ผิดนะเช่นนี้ก็เช่นเดียวเห็นไหมยังมีอีกเยอะเลยพวกเธอทำนะทั้งตัวเฟรมและตัวแมชชีนนะตัวนี้ก็สอนแล้วนะครับจะไม่ผิดนะอยู่ใน YouTube อาจารย์นะครับอ่ะถัดไปครับเฟรมกับแมชชีนนั้นมันต่างกับทัสแบบไหนอ่าแบบนี้ก่อนนะฮะเฟรมกับแมชชีนนะ่ะมันเหมือนกับทัสตรงไหน <coughs> มันเหมือนก่อนนะนะครับนะครับเหมือนกันนะ่ะทั้งทัสทั้งเฟรมและแมชชีนมันเหมือนกันนะฮะณที่นี้เขาบอกว่าทั้งหมดนั้นนะครับมีจุดเชื่อมต่อเป็น frictionless นะฮะพินนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะนะครับไอ้ตัวที่มันยกนะฮะที่อาจารย์เอามาโชว์พวกพวกรถตักอะไรที่เป็นต้นนะฮะตัวมันต้องเป็น frictionless พินครับนะฮะอาจารย์มันมี friction จริงๆแล้วมีครับเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบเสร็จเนี่ยเขาจะมี safety factor คูณเข้าไปฮะนะครับเพื่อที่จะ take care พวกบรรดา friction ที่มันเกิดขึ้นแต่เดินทฤษฎีเนี่ยนะครับเราทําให้มันง่ายในการวิเคราะห์ได้จึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ฮะมาปรากฏให้เราทราบทีนี้นะครับไอตัวทัสนะครับนะครับชิ้นส่วนมันเป็น two force member นะเฟรมและแมชชีนนั้นจะต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นนะเป็น multi force member นะครับถ้ามีเฉพาะ multi force member ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีมัลติฟอร์สบวกกับทูฟอร์สเมมเบอร์นะครับคือมันมีทั้งสองอย่างว่ากันเถอะนะครับมีทูไอแบบนี้มีเฉพาะไอนี้ไอนี้ไอนี้คือทัสนะนะครับไอนี้คือทัสนะไอนี้มีไม่พอนะต้องบวกไอตัวทูฟอร์สเมมเบอร์เข้าไปเพื่อคำตอบเลยกลายเป็นข้อ4นะบางไงหรือยังไม่รู้นะบางคนบอกว่าคุณสีแบบนี้ไม่ชอบชอบคำนวณน,นะแต่เธอคำนวณได้เธอคนที่มีความรู้นะครับเอาละนะครับไอตัวเฟรมถัดมานะครับตรงนี้เขาเช็คความรู้เรื่อง two force member เธอ two force member คือชิ้นส่วนที่มีมีการรับที่ปลายทั้งสองเป็นพินนะฮะมีปลายตรงนี้เป็นพินหรือเป็นหิงก็ได้นะฮะหิงนะฮะเป็นบานพับนะฮะหรือนะฮะเป็นหิงก็ได้และไม่มีแรงกระทาถ้าเป็นเช่นนั้นปุ๊บนะพวกเรานะครับไอชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ที่นี่คือช
นะครับไม่มีแรงกระทำเธอจะเอาโมเมนต์มากระทําที่นี่หรือเธอจะเอาแรงมากระทําที่นี่เธอจะเอาแรงกระจายมากระทําที่นี่เธอจะเอาอะไรก็ช่างมากระทําที่นี่มันไม่เกี่ยวกับ A B เพราะฉะนั้นจากรูปฟรีบอดี้แรงแรมซึ่งจะถูกกระทําด้วยแรงภายนอกที่คานอย่างไรก็ช่างนะครับไอตัวฟรีบอดี้ไดอะแกรมของชิ้นส่วน BC ที่ปรากฏอยู่ในรูปข้างบนเนี่ยยังไงตรงนี้มันก็ยังต้องเป็น True Force Member เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือถูกต้องแล้วไม่ใช่ไม่ถูกนะมันถูกต้องแล้วก็ตอบได้เลยนะฮะเอาใหม่ค่อยพายโจทย์ฮะเที่ยวนี้เขาใส่แรงหนึ่งหน่วยที่จุดดีเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไอ้นี่ไม่ใช่ True Force Member แล้วนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็น Multi Force Member ทันทีเพราะว่ามันไม่เข้าในหลักเกณฑ์ชิ้นส่วนที่โดนกระทำที่จอยแบบนี้มันก็จะต้องมีต้องมีแรงต้านฮะหมอนี้จะต้องมี B สับ Y ตรงนี้จะต้องมี A สับ Y ตรงนี้จะต้องมี A สับ X ตรงนี้จะต้องมี B สับ X เพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดเพราะว่าชิ้นส่วนไม่ใช่ True Force Member จึงต้องเปลี่ยน F สับ AB ให้กลายเป็น B X B Y เธอคิดแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปอ่านนะฮะมาช้อยว่ามันตรงไหมไม่ใช่ไปอ่านช้อยก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยคิดไม่ใช่นะครับพวกเรามันจะมีสลิดดิ้งนะฮะต้องดูโจทย์ก่อนนะฮะเราค่อยไปเลือกมาชุดช้อยนะครับเอาล่ะนะฮะถัดมาเฟรมเฟรมแบบนี้อีกครับเขาเช็คเธอคอนเซปต์เดิมฮะคอนเซปต์อะไรฮะคอนเซปต์เรื่อง Two Force ครับกับคอนเซปต์เรื่องอะไรฮะมัลติฟอร์สครับชิ้นส่วนไหนเป็นมัลติฟอร์สครับชิ้นส่วนที่เป็นมัลติฟอร์สคือชิ้นส่วน A B ชิ้นส่วนที่เป็น True Force Member คือชิ้นส่วน B C ถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะเวลาเขียนฟรีบอดี้แนกแกรมโดนอัดแบบนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องเกิดแรง F สับ B C ตรงนี้ต้องเกิดแรง A สับ X ตรงนี้ต้องเกิดแรง A สับ Y อันโนนที่ได้ออกมามี3ตัวทำต่อตามรูปนี้ครับนะฮะมาแม้3ตัวโอเคนะฮะสตัวทำต่อตามรูปนี้นะฮะ A สับ X เท่ากับเท่าไหร่ทศทีนะฮะเมื่อเอาโอเคนะเมื่อนะฮะให้เลยว่า F สับ B C เท่ากับเท่านี้นิวตันให้มานะฮะให้มานะเป็นห้ากับตัวนี้นิวตันบางทีเขาอาจให้แรงตรงนี้มานะฮะไม่ได้ว่าถาม F สับ B C เท่ากับเท่าไหร่ถามได้ไหมได้นะแต่มีย้อนนี่อีกคือให้ F เซ็ตบีซมาให้หา A สับ X กับ A สับ Y ก็เป็นโจทย์ได้อีกนะครับพวกเราเห็นไหมฮะโจทย์ข้อนี้แปลงได้อย่างน้อย3 4อันนะฮะหนึ่งถามว่ามีกี่อันโนน2ถามว่า F สับ B C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่3บอกว่า F สับ B C มีค่าเท่ากับตัวเนี้ย A สับ X เท่ากับเท่าไหร่ C F สับ B C เท่ากับตัวเนี้ย A สับ Y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาก็เลือกมาอันเดียวจาก4อันนะฮะแล้วออกข้อสอบได้กี่4ครั้งนะครับพวกเรารูปเดิมนะฮะปีหน้าเทอมหน้านะฮะตัวรุ่นเพื่อนเธอนะอาจจะมีรุ่นน้องเธอมาเรียนด้วยอาจจะโดนแบบนี้นะครับอ่าถัดไปครับจากฟีดีรีแดกแกบชิ้นส่วน A B นะอะไรที่เป็นวิธีการง่ายที่สุดนะฮะที่เธอจะหาแรง F สับ B C ได้อันนี้ก็ดีนะฮะกลายเป็นอันที่5นะฮะคำถามนะก็ไปเทคโมเมนต์ตรงจุดที่มีอันโนนเยอะที่สุดก่อน F สับ B C ก็คูณกับระยะนี้นะฮะแล้วก็เป็นไงเท่ากับไอ้500คูณกับระยะตรงนี้นะฮะก็ตอบมาได้โดยไม่ยากใช่ไหมครับพวกเราเรื่องคำนวณน,นะฮะไปทำเองอาจารย์สอนเยอะแล้วตรงนี้ว่าด้วยข้อง่ายๆอ่านปุ๊บเข้าใจปับ๊บใช้เวลาคิดแป๊บ30วินาทีเธอควรตอบได้แล้วอาจารย์ก็ขยายผลอย่างที่พวกเราเห็นนะเป็นไปได้เยอะแยะไปหมดเลยพวกเรานะครับเอามาดูข้อสอบปวข้อสอบปวก็จะยากขึ้นมาดูเรื่องเฟรมฮะเขาบอกว่าผังภาพวัตถุอิสระของชิ้นส่วน A C D E A C D E มันอยู่ตรงไหนหนอนะครับ A นะลิงก์มาที่ C ที่ C อันนี้เป็นหมุดนะฮะแล้วก็ลิงก์มาที่ D ก็เป็นหมุดฮะตรงนี้เป็นพินฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอต้องมีความรู้เรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องชนิดนะฮะของจุดรองรับฮะซึ่งเราพูดแล้วว่าถ้าเป็น2มิตินะฮะมันมีหมุดนะฮะที่เรียกว่าพินมันมีโรเลอร์ที่เรียกว่าล้อเลื่อนแล้วมันมีฟิกซ์นะฮ
นะครับตรงนี้เป็นเคเบิลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้อ่ะตรงนี้อีกนะฮะตรงนี้เป็นอะไรฮะตรงนี้เป็นหมุดฮะตรงนี้เป็นพินนะฮะแล้วเรารู้ว่าพินนั้นมี2อันโนนโรเลอร์มี1อันโนนตัวฟิกมี3อันโนนตัวเคเบิลรับแรงดึงเท่านั้นมี1อันโนนตัวทูฟอร์สเมมเบอร์นะฮะไอ้ทูฟอสเมมเบอร์ก็จะมี1อันโนนเพราะว่ามันไม่มีแรงดึงมันก็โดนแรงอัดถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1เฉลยเลยเป็น6ฮะนะครับฟีเบอร์นี่แรงแกมนะฮะเฉลยเป็น6นะแบบนี้นะฮะถ้าเขาบอกว่าถ้าลอกนะฮะเป็นลอกลอกนะฮะเป็นลอกแบบไร้แรงเสียดทานพวกเราครับแรงตึงในเคเบิลทีสับเอเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้1กิโลนิวตันตอบเลยฮะหกิโลนิวตันแบบนี้ฮะไม่ใช่นั่งงงอยู่ทำยังไงนอนะแบบนี้เป็นต้นสกิลพวกนี้มันเกิดจากการฝึกฝนฝึกปฏิบัติพวกเรานะครับถัดมาฮะชิ้นส่วนใดในรูปนี้ที่เป็น two force member พวกเราฮะอย่าลืมนะครับเฟรมมันมีทั้ง multiple force member ชิ้นส่วนแบบนี้นะฮะเรียกว่าเป็น multi force นะฮะ member ครับแบบนี้ฮะเรียกว่า multi force member แต่ไอชิ้นส่วนแบบนี้เขาเรียกมันว่า two force member เพราะฉะนั้นเฟรมมันมีทั้งสองอัน two force member จะต้องมีชิ้นส่วนนะฮะที่อะไรฮะมีปลายอันนั้นเป็นหมุดจะงอจะโค้งยังไงก็ช่างต้องเป็นหมุดฮะเสร็จแล้วต้องไม่มีไม่มีแรงกระทำครับนะครับไอหมอนี้มีชิ้นส่วนไหน B E นะ B E นะครับใช่ไหม B E B E B E นะไอหมอนี้นะครับมีข้องอนะฮะเชื่อมต่อโดยพินนะแล้วก็เชื่อมต่อโดยพินแต่ไอ B E เนี่ยมันโดนแรงนะฮะไอหมอนี้มันจะกลายเป็นแรงดึงนะฮะเป็นแรงดึงในเคเบิลนะฮะนะครับนะหรือแบบนี้ BE ไม่ใช่ฮะนะครับไอ้ตรงที่เป็นตรงกลาง ABC ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ ABC นี่มันโดนหลายแรงมากนะถ้าพวกเราดูนะครับมันโดนทั้งตรงนี้ซึ่งเป็นหมุดตรงนี้ซึ่งเป็นหมุดตรงนี้ซึ่งเป็นโรลเลอร์จบเลยนะฮะไอ้หมอนี้เป็นโรเลอร์นะฮะทั้งสองอันนี้เป็นหมุดนะครับก็ไม่ได้ตามนี้นะฮะพบว่าสุดท้ายมาร์กเลยฮะดีซีฮะเห็นไหมฮะดีซีแบบนี้ก็ต้องมีนานานิดนึงนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะดีซีก็เข้าเดฟนิชันของเราเป็นข้อมอพินพินนะฮะไม่มีแรงกระทำระหว่างชิ้นนะนะครับอ่ะมาอีกฮะสำหรับแบบนี้นะฮะโครงเฟรมเบาให้หาโทษทีไม่ใช่หานะให้หาก็ได้นะฮะเขาอาจจะให้หาแรงดึงเส้นปลายอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะให้แรงดึงในเส้นเชือกตัวนี้ให้มาเลยนะครับมีค่าเท่ากับ 1,300 นิวตันโอเคนะฮะแรงในเคเบิลแรงในเคเบิลพุ่งออกเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงดึงนะครับไม่ใช่แรงอัดนะฮะห้ามใส่เป็นแรงอัดนะครับจุดรองรับก็อ่านให้ออกจุดรองรับที่4เป็นแบบฝังแน่นยึดแน่นเหมือนกันนะแบบนี้มันแปลเป็นไทยคือฟิกเพราะฉะนั้นมันมี C สับ Y นะมันมี C สับ X นะครับแล้วก็มันก็ยังมีตัวนี้โมเมนต์ M สับ C เขาถามในทุกตัวนะฮะจากโจทย์ข้อนี้นะครับว่าอะไรที่เขาอยากจะถามนะเขาถามไอได้ C สับ X เท่ากับเท่าไหร่ C สับ Y เท่ากับเท่าไหร่ M สับ C เท่ากับเท่าไหร่หรือเขาไม่ถามเลยเขาถามว่าข้อใดถูกนะถ้าเป็นแบบนี้นะไอ้หมอนี้ก็จะต้องแตกไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 1,300 นะครับเธอจะเห็นได้ว่าสัดส่วนตรงนี้คือ250กับ600นะเธอก็ควรจะใช้ใช้อะไรฮะนะครับไอ้หมอนี้600ไอ้หมอนี้250หาตรงนี้สแควร์รูทอะไรออกมานะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าหารด้วยสแควร์รูทต้องใช้คือที่เลขนะแล้วก็แตกตรงนี้พุ่งออกมานะฮะก็จะมีค่าเท่ากับมันพุ่งลงในแนวดิ่งใช่ไหมครับองค์ประกอบของมันก็เป็น650หารด้วยสแควร์รูทนะฮะแล้วคูณกับ1003นะฮะส่วนในแนวนอนก็เป็น250หารด้วยสแควร์รูทนะฮะจากนั้นเธอก็ทําการคํานวณหานะฮะใช้คือเลขหานะไม่ยากนะฮะซัมเมชัน
นะ f สับ x เท่ากับ0สมมุตินะฮะ c สับ y พุ่งแบบนี้เป็นบวก c สับ y พุ่งไปทางด้านนี้นะฮะบวกกับ450นะฮะทางเดียวกันนะฮะ450กับ c สับ y เนี่ยเท่ากับ 1,300 คูณกับ250แล้วติดสแควร์รูทจบแล้วฮะหา c สับสัทีสีสับ x นะฮะสีสับ x ได้ละสัมเมชัน x สับ y เท่ากับ0ให้พุ่งขึ้นเป็นบวกฮะสีสับ y พุ่งขึ้นเห็นไอ้ตัวนี้พุ่งลงไหมฮะเห็นไอ้ตัวนี้พุ่งลงนะฮะ750พุ่งลงเท่ากับ750บวกกับไอ้หมอนนี่นะฮะพันสามร้อยคูณกับเทอมในวงเล็บนะฮะเทอมในวงเล็บคือ650แล้วก็ติดสแควร์รูทอะไรข้างในเนี่ยครับกดเครื่องคิดเลข C สับวก็หาไม่ยากนะฮะแล้วก็ทำซัมเมชันโมเมนต์รอบจุด C เท่ากับ0ูนย์อันนี้ก็จะคำนวณยาวหน่อยเธอไปคำนวณดูแล้วกันนะมันจะได้ออกมาเป็น750นิวตันเมตรไหมตามเฉลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะฮะสำหรับโครงสร้างนี้นะฮะมาดูตรงนี้อีกนะฮะโครงสร้างมันต้องรู้อีกครับโครงสร้างนี่เป็นไงโดนแรงกระทำ600นิวตันมีเคเบิลครับถ้ามีเคเบิลแบบนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีทีสับ b e แบบนี้นะฮะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นโรลเลอร์ฮะนะครับตรงนี้นะฮะเป็นโรลเลอร์นะมีเฉพาะ d สับ x ครับนะฮะตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นแท่งเหล็กครับไอหมอนี้จะมีลักษณะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิงก์ครับลิงก์เป็น two force member ลิงก์สามารถที่จะรับแรงอัดได้นะฮะไม่ใช่เคเบิลนะฮะเคเบิลนั่นต่างกันเคเบิลรับโชตแรงดึงลิงก์เนี่ยได้ทั้งอัดแล้วก็ได้ทั้งดึงนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าตรงนี้ f sub c f เป็นแบบนี้อันนี้เป็น free body diagram เขาอาจจะถาม free body diagram ก็ได้นะครับพวกเรานะครับนะครับคุยกับอาจารย์ชาวอาจารย์ชาวบอกว่าเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้นะครับเพราะฉะนั้นเช็ค free body diagram ด้วยอันโน้นมีกี่ตัวถามต่อนะรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะเธอต้องรู้จุดรองรับนะฮะไอหมอนี้เป็น low เลิกนะครับไอหมอนี้เป็นเคเบิลเธอก็จะรู้ว่าไอ้หมอที่มีกี่จุดรองรับถามได้อีกแล้วครับแบบที่2นะฟีบอดี้ไดแกรมถูกหรือไม่นะถามว่านะไอ้ตัวนี้มีรีแอคชั่นกี่ตัวนะถามอีกครับแล้วแรงในเส้นเชื่อม BE มีค่าเท่ากับอะไรถ้าถามก่อนหน้านี้มันถามอย่างง่ายนะถ้าถามแบบนี้ก็ต้องทําการคํานวณแหละครับนะครับเธอก็ต้องทําการคํานวณครับประเด็นคือเธอก็จะต้องมองภาพออกว่าไอ้หมอนี้นะครับโดยภาพตรงนี้นะครับมีฟีบอดี้แดงแบบแบบนี้มีแรงกระทำตรงนี้600นิวตันนะครับมีแรงที่ไม่ทราบค่าทีสับ b e แบบนี้ตรงนี้800นะครับก็จะกลายเป็น8กับ100นะฮะ8ก็เป็น4นะฮะสมมุตินะฮะ100ก็เป็น5เพราะฉะนั้นตรงนี้มีสแควร์รูทเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะตรงนี้เป็นแรงอัด100กับ80เช่นเดียวกันนะฮะเธอก็ตั้งตรงนี้ออกมาเป็น4 5แล้วก็สแควร์รูทอะไรก็ช่างตรงนี้เป็นแรง d สับ x นะฮะเธอใส่ระยะไม่ต้องทำแบบนี้นะฮะถ้าจินาการจริงถ้ามันวาดแบบนี้เธอนะฮะโอ้โหกว่าจะทำการวาดเสร็จนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะถ้าเขานะฮะนะฮะให้เธอทำแบบนี้นะฮะจริงๆอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้เขียนฟรีบอดี้ในแกรแบบนี้แหละแต่มันใช้เวลานะฮะทีนี้จะหา f sub b e ถ้าวาดรูปนี้นะกับรูปนี้มันรูปเดียวกันถ้าเกิดในการคำนวณแต่ถ้าเกิดแสดงการคำนวณนะครับข้อสอบปกติอยากให้เธอเขียนแบบนี้เพื่อให้รู้แต่ถ้าเธอจะทดนะฮะเธอเธอเธอเธอ,เธอต้องสเก็ตเนาะมันมันไม่อยู่บนกระดาษเนาะนะฮะสเก็ตละกันนะครับเธอเห็นได้เลยว่าตรงไหนนะฮะเป็นจุดซึ่งมีแรงร่วมกันนะครับเธอทำแบบนี้ปุ๊บนะเธอจะเห็นได้ว่าเมื่อเธอทำการแตกตรงนี้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น t สับ b e เป็นไงฮะ c คูณกับ c แล้วก็หารด้วยสแควร์รูทใช่ไหมฮะตรงนี้แตกครับกลายเป็น t สับ b e นะฮะเป็นไงฮะไอหมอนี่ห้าห้าหารด้วยสแควร์รูทถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเธอเทคโมเมนต์นะฮะตรงจุดนี้เธอเห็นได้ว่าไอหมอนี้ก็เป็นแรงนอนไอหมอดีสับเอก็เป็นแรงนอนไอตรงนี้ตัดที่นี่พอดีเพราะไม่ต้องแตกที่นี่ฮะคำตอบที่นี่ง่ายมากมันคื
t สับ v e คูณกัน100นะฮะแล้วก็จะเท่ากับเท่ากับนะ600คูณกับ200นะฮะมิลลิเมตรนะครับเธอก็ได้คำตอบออกมาเรียบร้อยนะฮะไปกดที่เลขดูนะฮะเธอจะได้คำตอบเป็นแบบนี้ไหมนะลองไปเช็คดูถัดมาฮะนะครับจากรูปนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาแรงปฏิกิริยาที่จุด A ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะฮะของแรงนะฮะเวกเตอร์ของแรงนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ดูจากรูปบัตรนี้เป็น two force member เพราะว่าเชื่อมต่อโดยพินพินแล้วก็มีตรงนี้เป็น hinge นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น f สับ ab หรือจะเขียนเป็น t สับ b t สับ ab ก็ได้แล้วแต่ใครชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์รู้ทันทีว่านี่ตัว c สับ x มาทางด้านนี้ทำไมล่ะครับเพราะว่าถ้าเธอแตกตรงเนี้ยไอตัว f สับ ab ของเธอเนี่ยมันพุ่งออกไปทางด้านซ้ายนะฮะแล้วตรงนี้1เมตรตรงนี้1เมตรเธอรู้เลยมันคือ1ฐานด้วยสแควร์รูทสองสแควร์รูทสนะฮะแล้วข้างบนก็เช่นเดียวกันนะคือ f สับ ab คูณหนึ่งสแควร์รูทสองเอฟสับเอคูณกับ1ฐานด้วยสแควร์รูทสองหนึ่งหนึ่งนะตัวเอียงสแควร์รูทสองเสร็จแล้วถ้าเป็นแบบนี้เป็นไงแรงนี้พุ่งขึ้นนะแรงนี้พุ่งลงนะฮะเริ่มต้นเธอก็จะต้องไปเช็คดูว่าถ้าเป็นไปตาม c o o r d i n a t e แบบนี้อาจารย์ก็จะให้ตรงนี้เป็น c สับ y ทำไมล่ะครับเพราะว่าไอตัว force vector ที่พูดถึงตรงนี้มัน reference กับแกน x reference กับแกน y แบบนี้นะฮะ unit vector ตัวนี้เป็น i unit vector ตัวนี้เป็น j นะฮะเธอคำนวณออกมาเธอก็เอามาคำตอบได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นก็ต้อง take moment ที่จุด c ก่อนนะ summation moment ที่จุด c เท่ากับศูนย์ไอหมอตรงนี้ก็จะกลายเป็น f สับ ab คูณ1หารด้วยสแควร์รูทสองแล้วระยะตรงนี้ก็คูณกับ4มันก็จะหมุนควรเข็มนาฬิกาเป็นบวกส่วน200หมุนไอหมอนี้หมุนตามเข็มหมุนตามไอหมอนี้คือตามเข็มนะแบบนี้เรียกว่าตามเข็มนะตามเข็มนะแบบนี้ตามเข็มนะ200นะฮะคูณกับระยะ2ตรงนี้เท่ากับ200คูณกับ2ถ้าเป็นแบบนี้ตัดตรงนี้เหลือ2ไอ้2ตรงนี้ตัดตรงนี้เหลือ100นะ f สับ ab ก็จะกลายเป็น100คูณกับสแควร์รูทสหน่วยเป็นนิวตันนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะฮะไอ้หมอตัวนี้ c สับ x นะฮะ summation f สับ x เท่ากับ0นะครับไอ้ตัว c สับ x เป็นแบบนี้ c สับ x ของเธอก็เลยเท่ากับถ้าแตกแบบนี้ง่ายนะฮะก็จะกลายเป็น f สับ ab ก็คือ100สแควร์รูทสองแล้วก็หารด้วยแมาคูณด้วย1ส่วนสแควร์รูทสองนะตัดตัดนะ c สับ x ก็เป็น100นะนิวตันถ้าเป็นแบบนี้ก็ตัดจอยเลยนะฮะตรงนี้100นิวตันนะฮะไปทางไหนฮะไปทาง i ฮะเพราะคำตอบที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวเนี้ยเหลือ2ช้อยแล้วนะฮะที่เหลือก็จะต้องทำ summation f สับ y เท่ากับอะไรอีกทีนะครับเธอก็จะได้ว่าพุ่งขึ้นเป็นบวก c สับ y พุ่งขึ้นนะฮะ f สับ ab พุ่งขึ้นบวกกับ100นะฮะคูณกับ1ส่วนสแควร์รูทสองพุ่งขึ้นนะฮะแล้วจับมันเท่ากับ200นะ,ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะพวกเราครับไอ้ s ับทัทีนะหนึ่งร้อยสแควร์รูทสองรูทสองตัดรูทสองครับเพราะซีสควายเลยกลายเป็นสองร้อยลบหนึ่งร้อยฮะคำตอบก็จะต้องเป็นหนึ่งร้อยนิวตันทีนี้คําตอบที่ได้ออกมาพุ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้มันก็จะนะเป็นไงฮะคำตอบที่ได้ซีสควายพุ่งขึ้นซีสควายพุ่งขึ้นนะซีสควายพุ่งขึ้นนะครับไอตัวนี้นะพุ่งขึ้นนะก็จะกลายบวกกับหนึ่งร้อยหารด้วยรูทสองนะครับและเท่ากับ200นะฮะ200เป็นไง200พุ่งลงครับเมื่อแก้แบบนี้ตัดตัดใช่ไหมฮะก็200ลบ100คำตอบคือ100ตรงนี้พุ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะคำตอบของเรานี่ตอบนี้ครับไม่ได้ตอบ2นะฮะตอบนี้ฮะเฉลยผิดครับนะครับเฉลยผิดนะฮะนะครับเฉลยผิดนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยนะเวลาดูถัดไปฮะข้อใดไม่ถูกต้องฮะนะครับข้อใดไม่ถูกต้องชิ้นส่วน BC อยู่ภายใต้แรงกดแรงกดตัวเองอาจเหมือนกันพวกเราต้องมาดูก่อนฮะตรงนี้เช็คนะฮะเขาเช็คเรื่องอะไรฮะ
ความเข้าใจของฟรีบอดี้แดกแกรมฮะต้องการความรู้เรื่องอะไรฮะต้องการความรู้เรื่องสปอร์ตฮะนะต้องการความรู้เรื่องอะไรฮะเรื่องทูฟอร์สเมมเบอร์ครับนะครับเมื่อเป็นพินนี้ตรงนี้ก็เป็นพินฮะนะครับตรงนี้ก็เป็นพินและไอหมอนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นอะไรฮะเป็นพินเป็นพินไม่มีแรงกระทําครับไอหมอตรงนี้ก็กลายเป็น F สับ BC ฮะเพราะฉะนั้น F สับ BC โดนแรงอะไร F สับ BC ถ้าเอามาเทคแบบนี้ถ่ายตรงนี้ออกมาภายใต้แรงกดเข้ามาแบบนี้นะเธอเทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะไอหมอนี้มันก็จะแตกนะฮะไอหมอนี้ก็กลายเป็น F s i n มุม U ไอหมอนี้ก็เป็น F cos มุม U นะฮะพุ่งเข้ามาแบบนี้เธอก็เห็นได้เลยว่าเป็นไงฮะถ้าเป็นแบบนี้ชิ้นส่วนนี้ยังไงมันก็ต้องรับแรงแบบนี้รับแรงแบบนี้เขารับว่ารับแรงแรงอัดครับนะครับไอหมอนี้รับแรงอัดถูกต้องไหมถูกต้องครับไอหมอนี้เป็น two force member ไหมใช่ครับไอหมอนี้เป็น two force member นะชิ้นส่วน AC เป็นไม่เป็นพันธุ์ force member ใช่ไหม AC มันอยู่เนี่ยมันเป็น multi force member ไอนี้ก็ถูกฮะเพราะอันที่ไม่ถูกก็เลยตกเป็นข้อ2ฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแรงอัดไม่ใช่เป็นแรงดึงฮะถัดไปฮะในการหาแรงดึงในเส้นเชือกพวกเราครับไอหมอนเนี่ยนะครับลอกต้องไหลแรงเสียดทานนะฮะวิชานี้นะฮะเดี๋ยวลอกมีแรงเสียดทานเครื่องกลเรียนครับเดี๋ยวเครื่องกลไปเรียนในวิชาแมชชีนดีไซน์ครับนะครับแต่ของเราเอาง่ายไว้ก่อนนะครับภายใต้ตรงนี้นะครับวิเคราะห์ไอหมอนี้เป็นพินนะครับแล้วก็ดูแรงกระทําในเคเบิลซึ่งแน่นอนว่าเคเบิลนั้นรับแรงดึงเสมอและด้วยลอกเนี่ยเป็นลอกซึ่งไหลแรงเสียดทานแรงตึงที่นี่เป็นแรงทีแรงตึงที่นี่จะเป็นแรงทีด้วยครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับสมการที่หาแรงในเส้นเชือกถูกต้องในสมการเดียวคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็จะมี c สับ x ตรงนี้ก็จะมี c สับ y ก็บอกว่าให้เทคโมเมนต์ตรงจุดที่นะฮะมีอนุนตรงจุดที่มีอันนูนเยอะๆนะฮะอันนั้นคือคอนเซปต์ที่เราพูดนะฮะมากๆก่อนนะฮะก็ไปเทคโมเมนต์ที่ไหนฮะเทคโมเมนต์ที่จุด C ฮะถ้าเธอเทคโมเมนต์ที่จุด C ปุ๊บนะฮะเธอก็สามารถหาแรงทีตรงนี้ได้ถามต่อครับนะฮะถ้าเป็นเช่นนี้นะพวกเราครับแรงทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะฮะถามแบบนี้ต่อได้อีกนะฮะถามว่าแรงทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถามต่ออีกฮะถ้าให้หาให้นะฮะทีเท่ากับเท่านี้นะฮะนิวตันมาให้หา c สับ x เท่ากับเท่าไหร่ c สับ y เท่ากับเท่าไหร่แบบเนี้ยนะฮะเขากระโดดข้ามสเต็ปนะฮะนะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นการคํานวณซึ่งตรงไปตรงมากว่าโอเคนะฮะพวกเรามาเรียงลําดับนะฮะข้อข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีสเต็ป1 2 3 4ถ้าเขาให้สเต็ป3มาเขาก็ถามสเต็ป4นะให้พวกเรานะไม่ยากโอเคนะครับและอาจจะถามต่อด้วยซ้ำไปพวกเราครับถ้าตัดมันที่ระยะครึ่งหนึ่งตรงนี้นะฮะกำหนดให้แรง c สับ x มีค่าเท่ากับค่าค่าหนึ่งนะฮะรู้นะรู้ c สับ x กำหนดให้แรง c สับ y ออกมาเท่ากับค่าค่าหนึ่งอันนี้กำหนดมาให้กำหนดมาให้แรงกระทาซึ่งกระทาอยู่นะฮะตามที่ปรากฏตรงนี้นะครับเราก็รู้อีกถูกต้องไหมครับนะครับจากนั้นไอหมอนี้คือ 8,000 นิวตันต่อเมตรจากนั้นจงหาอาจจะหาจงหาโมเมนต์ m ที่จุดนี้จงหาโมเมนต์ m ที่ระยะ 2.5 เมตรนะฮะสองจุดห้าเมตรวัดจากจุด C หรือให้หาแรงเฉือนนะฮะหรือให้หาแรงในแนวแกน N นะครับ N เท่ากับแรงในแนวแกนนะฮะภาษาอังกฤษคือ axial force นะฮะหรือจะใช้คำว่า normal force นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับตัวแรงเฉือนนะฮะเขาอาจจะถามเธอตรงนี้นะครับว่า V นะฮะอันนี้คือแรง
เฉือนนะครับไอหมอภาษาอังกฤษนะฮะเรียกมันว่าเชียร์ฟอสใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ตรงนี้อาจารย์ห่วงหลายคนแล้วล่ะว่ากลัวจะไม่รู้นะฮะส่วนโมเมนต์นะครับเธอจะเรียกมันว่าเป็น bending moment ก็ได้หรือเธอจะเรียกว่า moment เฉยๆก็ได้ชื่อเต็มของมันนะ่ะคือ bending moment นะครับหรือว่า moment ดัดนะครับถามได้อีก3ข้อนะพวกเราเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไปถามเกิดซีกนี้ก็จะยากหน่อยนะฮะถามแบบเดียวกันนะนะฮะครึ่งหนึ่งนะที่นี่ก็จะยากหน่อยเนี่ยโจทย์ข้อหนึ่งมันออกข้อสอบได้เต็มไปหมดเลยเพราะเธออย่าไปกินข้อสอบฮะเธอไปฝึกทําโจทย์ฮะแล้วคิดเสมอว่าอาจารย์เขาถามอะไรเราแล้วเราค่อยๆแคลกมันออกมาว่าไอสิ่งที่เขาถามนะมันมีกระบวนการคิดอย่างไรวิชาพวกนี้นะครับมันไม่ได้ต้องการแค่ความความทรงจำนะฮะไม่ได้ต้องการเลือกของความจำนะฮะความจำนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่พวกเราเรียกว่าความรู้ครับซึ่งความจำไม่พอนะครับพวกเราเราต้องให้ทราบถึงเรื่องของความเข้าใจครับทีนี้วิศวะเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะวิศวะจะต้องเอาไปออกแบบโครงสร้างวิศวะจึงนะครับต้องให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าทักษะอันนี้พูดอีกครั้งนึงนะฮะให้ได้เข้าใจตรงกันคําว่าทักษะในะภาษาอังกฤษมันคือสกิลพวกเราคําว่าสกิลเนี่ยเหมือนขี่จักรยานฮะนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่ายน้ําครับเหมือนกับขับรถครับเป็นยังไงครับสกิลสกิลนี่มันไม่ลืมพวกเรานะครับไม่ได้ขี่จักรยานมา3ปีนะเอามาขี่ใหม่ก็ขี่ได้แต่ไม่คล่องนะฮะฝึกสัก2วันจะกลับมาคล่องนะคล้ายๆเดิมอันนี้คือสกิลครับอาจารย์เน้นนะฮะอาจารย์พูดคําว่าฝึกครับนะอาจารย์พูดว่าฝึกนะฮะส่วนไอ้ความรู้โดยเฉพาะซึ่งเป็นความทรงจํานะฮะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าลืมได้โดยไม่ยากนะอันนี้ง่ายที่สุดที่จะลืมนะความทรงจำความเข้าใจนะยังอยู่ได้นานพอควรนะยังพอควรนะพอควรแล้วนะวัดความเข้าใจเนะี่ยหลายๆครั้งก็ยังพออยู่ได้แต่เราต้องการทั้งความรู้และความเข้าใจนะความจําและความเข้าใจนะความจําในทฤษฎีความเข้าใจในสมมุติฐานนะครับตรงนี้นะฮะก็จะถูกเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่านะฮะความรู้เก่ามันมีความรู้ตรงนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่ก็ว่ากันไปนะความรู้เก่าก็มีอะไรนะมีวิชากราฟิกครับวาดรูปฮะมีวิชาอะไรฮะมีวิชาฟิสิกส์ครับกลศาสตร์ครับมีวิชาอะไรฮะมีวิชาแมทครับแล้วเคยทำไหมเคยทำครับทักษะนั้นเคยมีมาก่อนแล้วไม่ใช่เคยมีนะแต่ตรงนี้เป็นทักษะที่เรียกว่าแบบวิศวะครับเพราะโจทย์ที่เธอเห็นนะที่ข้างบนที่เธอเห็นทั้งหมดนะมันเป็นโจทย์ซึ่งจริงๆแล้วคล้ายคลึงกับโลกที่เราจะเจอในอนาคตเราเลยเอานะฮะที่เรียกว่านะฮะความจริงนะมาประยุกต์ใช้แต่ความจริงเอามาร้อยเปอร์เซ็นะมันมีความซับซ้อนเขาเลยมองมันให้อยู่ในรูปของภาษาไทยนะคือแบบจำลองที่เธอเห็นตรงนี้มันคือโมเดลนั่นแหละครับนะครับและไอ้ที่แรงกระทำเนี่ยอาจารย์ให้มาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยวิศวกรจะต้องไปประมาณแรงกระทำด้วยยากกว่าตรงนี้แต่มันอยู่ที่หลังครับเขาให้ตรงนี้มาก่อนโอเคนะจงเข้าใจตรงกันนะครับถัดมาครับแรงและโมเมนต์ภายในเมื่อกี้อาจารย์ก็แตะแล้วนะครับแรงและโมเมนต์ภายในเมื่อกี้ตรงไหนนี่แหละครับให้หาแรงในแนวแกนให้หาแรงเฉือนวีสีเหลืองให้หาโมเมนต์สีเขียวๆข้างบนนะฮะอันนี้คือแรงและโมเมนต์ภายในโอเคนะฮะมันเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า internal forces นะครับและ and นะครับ moment นะครับอาจารย์พูดแล้วนะฮะ internal forces ในกรณีนี้ประกอบด้วย2ตัวที่มีความสำคัญตัวที่1คือ normal force นะครับหรือ axial force อีกตัวหนึ่งคือ shear force นะส่วน moment คือ m ทีนี้อาจารย์พูดก่อนนะฮะไอ้หมอนี้มันจะเชื่อมไปที่ไปที่สิ่งที่เรียกว่า
เชียร์โมเมนต์แดกแกลมด้วยอาจารย์ขออนุญาตว่าเรามีคานนะฮะเป็นพินกับโรเลอร์คานของเราถูกกระทําด้วยน้ําหนักนะฮะน้ำหนักนะฮะที่กระทําอยู่ที่ตําแหน่งนี้โอเคทำแตกแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับมีระยะ1เมตรจากจุดรองรับดังกล่าวนะฮะไอหมอนี้นะครับเท10กิโลนิวตันนะฮะห่างจากตรงนี้1เมตรห่างจากตรงนี้2เมตรง่ายๆแบบนี้พวกเรานะ,ะให้เราไปรู้ก่อนนะถ้าจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B เขาถามเธอได้เยอะแยะเลยนะฮะเรื่องแรกเขาถาม A สับ y เท่ากับเท่าไหร่เรื่องที่2เขาถาม B สับ y เท่ากับเท่าไหร่นะเรื่องที่3ถ้าตัดถ้าตัดนะฮะตัดเซกชันสมมุติว่าตัดเซกชันนี้มาที่ระยะ1เมตรนะครับพวกเราสามารถที่จะหานะครับนะฮะถ้าให้ถ้าให้นะฮะถ้าให้หลายๆครั้งถ้าให้นะ B สับ y เท่ากับอา,อาจารย์คณิตคิดในใจนะฮะ b สควายเท่ากับ 6.667 นะฮะกิโลนิวตันให้เรานะครับหาแรงภายในที่เกิดขึ้นพวกเราครับไอ้จุดที่เราตัดเนี่ยนะฮะต้องต้องเน้นนะฮะว่ามันมีทรายคอนเวนชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ขออนุญาตตัดแล้วเอามาวางไว้นะฮะเลื่อนออกมานิดนึงแล้วกันนะฮะจุดตัดนะฮะตรงเนี้ยนะฮะตัดที่ระยะ1เมตรนะครับแรงกระทำนะอีกส่วนหนึ่งนะฮะแรงกระทำกระทำที่ตรงนี้10กิโลนิวตันระยะตรงนี้1เมตรระยะตรงนี้1เมตรแรงที่กระทำตรงนี้คือ a สับ y และตรงนี้ a สับ x เนี่ยเท่ากับ0นะครับถ้าเขาให้ b สับ y มาแล้วเขาถามเธอนะครับว่าโมเมนต์ตรงนี้มีเท่าไหร่ปัญหาคือไอ้ตัว internal force กับ moment นะฮะมันมีสิ่งที่พวกเราเรียกว่า sign convention ครับพวกเราจะต้องทำตาม sign convention ฮะ sign convention เป็นแบบนี้พวกเราถ้าเราตัดทางด้านซ้ายแรงเฉือนแบบนี้เป็นบวกโอเคนะครับนะแรงเฉือนอีกด้านหนึ่งโดยกฎข้อที่3ของนิวตันนะฮะมันถูกกำหนดให้เป็นบวกถ้าคำนวณออกมาเป็นลบแสดงว่าทิศทางมันสวนทางครับโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่หมุนแบบนี้นะกับโมเมนต์ที่หมุนแบบนี้โมเมนต์ทั้งสองตัวนี้กำหนดทิศทางเป็นบวกโอเคนะและนะฮะทางส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจแรงในแนวแกนนะนะครับแต่ขอพูดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาสีแดงนะแรงซึ่งพุ่งออกแบบนี้เป็นแรงหนึ่งก็จะให้แรง n แบบนี้เป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะพวกเรา sign convention เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะขึ้นอยู่ว่าเราเอาส่วนไหนมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นโมเมนต์ดัดนะครับหมุนแบบนี้กับหมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับส่วนที่เป็นแรงเฉือนด้านนี้ลงด้านนี้ขึ้นเป็นบวกนะครับส่วนที่เป็นแรงในแนวแกนถ้าเป็นแรงดึงนะฮะออกมาแบบนี้นะฮะจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นเรื่องทรายที่พูดเมื่อกี้นะฮะอันนี้มีความสำคัญด้วยนะเรื่องของทรายคอนเวนชันที่เราใช้นะแล้วมันจะไปเชื่อมกับเชียร์โมเมนต์แดกกันโอเคนะทีนี้คานนะฮะไอหมอนเนี้ยนะฮะเรียกว่าเรียกว่าคานยืดนะเธอไปดูเอาแล้วกันนะมันมีด้านหนึ่งเป็นฟิกนะครับอีกด้านหนึ่งมีปลายซึ่งเป็นปลายอิสระนะรูปนี้นะครับนะครับรูปนี้รูปนี้นะฮะเอาคานยืดก่อนนะคานยืดกดสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าแคนติกแคนตินะฮะลิกเวอร์เรดบีมนะครับไอหมอนี้ฮะแทนไอหมอนนี้นะฮะเรียกว่าโอเวอร์แฮงกิ้งนะฮะแฮงแฮงแฮงกิ้งบีมนะสะพานที่มามันมีการแขวนนะฮะมันมีแขนยืดออกมานะมันเป็นรูปผสมระหว่างคานอย่างง่ายแล้วก็คานยืดนะครับมันเรียกว่าโอเวอร์แฮง
กิ้งนะฮะไอโอเวอร์แฮงกิ้งนะฮะบีมนะฮะแบบนี้นะฮะนะฮะเร็วแฮงกิ้งบีมนะฮะคานนะครับซึ่งมีลักษณะแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นพินอีกด้านหนึ่งเป็นโรลเลอร์แบบนี้เขาเรียกว่าซิมเปิลบีมนะฮะเป็นคานอย่างง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเขาถามนะพวกเราครับรูปนี้เรียกว่าคานอะไรอาจารย์ผมมองไม่เห็นเดี๋ยวไปซูมเอาแล้วกันนะซูมเอาหน่อยแล้วกันนะไอ้บอลนี้เป็นแฮโอเวอร์แฮงกิ้งบีมนะไอ้ตอนตัดมาก็ไม่ได้ไม่ได้นะนะถือจะเอาเยอะไว้ก่อนว่ากันโลภมากนะทำให้ลูกศิษย์มองไม่เห็นนะเดี๋ยวปีหน้าเอามานะไอ้บอลนี้นะฮะเรียกว่าอะไรซิมเปิลบีมนะนี่เป็นต้นน้ำพวกเรานะครับพวกเราเรียกชื่อคานเขาก็ถามได้นะครับมีอะไรพิเศษไหมนะไอ้บอลนี้ก็ซิมเปิลบีมนะครับไอหมอนี้โอเวอร์แฮงกิ้งบีมนะครับไอหมอนี้แคนติลิเวอร์บีมนะครับไอหมอนี้ซิมเปิลบีมนะมีชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนไอหมอนี้เป็นเฟรมนะครับแบบนี้เป็นเฟรมแบบนี้เป็นเฟรมนะครับนี่รูปแบบการยกนะฮะสะพานแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วก็อยู่ในรูปไม่ใหญ่แค่สบายซิมเปิลบีมไม่น่าถามหรอกนะนะไอหมอนี้เป็นเฟรมไอหมอนี้เป็นเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการหาแรงและโมเมนต์ภายในเนี่ยมันมีรูปผสมนะที่อ้างอิงเมื่อกี้ไปถึงนะถามเรื่องคานก็ได้นะครับหรือจะถามเรื่องเฟรมก็ไม่เสียหายอะไรที่จะถามนะครับไอ้บอนี้นะถามเรื่องคานก็ได้ถามเรื่องเฟรมก็ได้นะครับอุ้ยนะมีแยกเลยนะอยู่ข้างหลังนะวันนี้2ชั่วโมงไม่น่ารอดนะฮะแต่ขอให้พวกเราเข้าใจเดี๋ยวเชียร์โมเมนต์แอร์กรมคงถามไม่มากเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงตอนหลังนะฮะเพราะว่าในสภาพความเป็นจริงเนี่ยเรื่องแผนภาพเธอจะต้องเขียนฮะนะฮะเขียนนะฮะนะครับเขียนรูปฮะเพื่อหาสิ่งที่มีความสําคัญมากก็คือเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าแรงเฉือนแม็กซิมัมแล้วก็ตัวโมเมนต์แม็กซิมัมเหมือนเดิมมาที่อาจารย์บอกว่าเธอต้องไปหาแรงสูงสุดโมเมนต์สูงสุดเพราะว่าอะไรเอาไปออกแบบครับมันมีความเชื่อมโยงในวิชาหน้านะในการเรียนวิชาต่อต่อไปอีกต่างหากไม่ใช่วิชาหน้าไม่ว่าเธอจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์อุตสาหการเธอก็จะต้องไปกลยานยนต์อากาศยานนะหรืออีกหลายอันที่เกี่ยวข้องนะเธอก็ต้องไปออกแบบนะทําไมเชสซีรถยนต์มันถึงใช้งานได้อย่างดีโดยที่ไม่มีการบิดเบี้ยวหรือพังถ้าเกิดใช้ปกติแต่เชสซีรถยนต์ถ้าไปเชิญไปชนกับฟุตบาทเบาๆไม่เป็นไรถ้าชนปังแรงแรงพังเขามีลิมิตนะมีข้อจํากัดในการออกแบบฮะเพราะว่าจะออกแบบให้มันชนนะฟุตบาทปังนะฮะรถไม่เป็นไรเลยแต่ฟุตบาทพังสิ่งที่ตามมาคือรถยนต์จะแพงครับแล้วมันจะขายไม่ออกครับพวกเราเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องกําหนดลิมิตไว้ที่ค่าค่าหนึ่งที่เหมาะสมนะที่ทําให้กระบวนการทางวิศวกรรมนะออกแบบรถยนต์มาไล่มีราคาที่เหมาะสมใช้งานได้ทนทานถ้าเกิดเอาถูกอย่างเดียวออกแบบมาเหล็กบางๆนะครับชนนิดชนหน่อยก็บุบแบบนี้อีกครับคนไม่ซื้อครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต้องมานั่งซ่อมแซมนะฮะถึงจะซื้อมาถูกมาซ่อมแซมมันไม่คุ้มครับพวกเรานะครับอันนี้อาจารย์ฝากพวกเราไว้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่นะฮะอาจารย์รับรู้กันด้วยนะฮะเอาหลักนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นอาจารย์สิทธิชัยตั้งใจจะออกข้อสอบแบบง่ายอาจารย์ออกข้อสอบทั้งง่ายทั้งการทั้งยากนะแต่เอาข้อสอบอย่างง่ายอาจารย์จะออกอะไรแรงภายในที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะเรารู้ว่ามี3ตัวฮะนะแรงภายในนะอาจารย์มันสับสนนะฮะแรงภายในไอภาษาอังกฤษนะมันเรียกว่า internal force ครับแต่ในความเป็นจริงนะฮะมันมีทั้ง n มีทั้ง v มีทั้ง m ฮะมันมีทั้ง normal force มีทั้ง shear force มีทั้ง bending moment นะนะครับนะอันนี้ข้อสอบตัวนี้รวมครับแต่บางเอิญข้อสอบเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกเราไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอาจารย์จะ specify ให้ชัดเจนไม่มีหลอกลวงนะฮะตรงไปตรงมานะครับเน้นไม่ใช่ couple moment นะฮะมันเป็น bending moment นะฮะที่อยู่ภายในนะฮะ moment มี2ตัวนะครับนะครับเอาละนะครับถัดมาครับองค์ประกอบของแรงภายในที่ขัดทำแล้วขนานกับหน้าตัดนั้นเรียกชื่อว่า
ตั้งฉากนะฮะอันนี้ตั้งฉากกับหน้าตัดนะฮะเรียกไอ้หมอนี้ว่าอะไรเรียกไอ้หมอนี้ว่า normal force ครับนะครับองค์ประกอบนะฮะอันหนึ่งนะฮะซึ่งก่อให้เกิดซึ่งก่อให้เกิดการดัดพวกเราครับไอ้หมอไม่บรรทัดนะฮะดัดแบบนี้มันไม่ได้ดัดเพราะว่าแรงในแนวแกนหรือไม่ได้ดัดเพราะว่าแรงเฉือนนะครับมันดัดเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรียกว่า bending moment นะครับแบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับนะครับแล้วได้ตอบคำตอบให้มันชัดเจนนะฮะแล้วก็ข้อตกลงเหมือนกันโอเคนะครับถัดมาครับคอนเซปต์สำคัญเน้นนะฮะคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์เป็นสิ่งซึ่งอยากให้เธอประกอบคอนเซปต์มันมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า engineering sense อย่างมากจากรูปเสาครับผู้รู้จักเสาเนาะนะฮะชิ้นส่วนซึ่งอยู่ในแนวดิถูกกระทําด้วยแรง100นิวตันที่นี่นะฮะนักศึกษาคิดว่าแรงภายในที่เซ็กชันใดของเสามีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยใช่ไหมตรงนี้เขาเช็คครับเขาเช็คนะฮะเรื่องของฟรีบอดี้แดกแกรมนะฮะของอันนี้นะฮะไอหมอนี้กลายเป็นฟรีบอดี้แดกแกรมของไอหมอนี้เซ็กชันทีไอหมอนี้ฟรีบอดี้แดกแกรมของเซ็กชันคิวแล้วไอหมอนี้เป็นฟรีบอดี้แดกแกรมของเซ็กชัน R นะฮะเซนปุ๊บมันจะเกิดขึ้นทันทีว่านี่นะตรงนี้นะฮะภายใต้การกระทำของแรงนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้100นิวตันซึ่งอยู่ตรงนี้100นิวตันมันก็จะต้องมีแรงในแนวแกนแล้วมันจะมีแรงเฉือนเกิดขึ้นไหมนะฮะแรงเฉือนที่เกิดขึ้นไม่มีหรอกครับมีเฉพาะแรงในแนวแกนนะฮะแรงเฉือนเลยเป็นศูนย์แล้วที่นี่มีแรงในแนวแกนไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่าไม่มีแรงกระทําแรงเฉือนก็ไม่มีนะฮะส่วนโมเมนต์ล่ะทีนี้แรงที่กระทําเขาบอกว่าเป็นแรงในแนวแกนแรงในแนวแกนในความหมายของมันน่ะคือแรงที่ผ่านจุดเซนทอยของหน้าตัดครับนะเป็นแรงที่ผ่านแล้วส่งถ่ายมาที่แรงสีแดงเป็นแรงที่ตัดนะฮะแรงสีขาวและแรงสีแดงเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเรารู้ได้ทันทีว่าหนะสิ่งที่จะต้องควรจะเกิดขึ้น3ตัวคือแรงในแนวแกนแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์แรงเฉือนไม่มีโมเมนต์ไม่มีแรงเฉือนนะไม่มีเหลือเฉพาะแรงในแนวแกนทีนี้ตรงเนี้ยนะครับมันมีค่าแรงในแนวแกนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นที่มันจะเท่ากันจริงๆกรณีนี้ตอบได้เลยว่ามันคือ QR นะครับโอเคนะฮะถ้าใครมีเซนต์ดีมีคอนเซปต์ดีไม่ต้องวาดรูปเลยพวกเรานะเขาไม่ได้บอกให้เราวาดรูปนะเรารู้ทันทีนะครับเอาใหม่มาดูรูปนี้จากรูปเสาถูกกระทําด้วยแรงในแนวนอนคนละเรื่องนะครับเมื่อกี้แรงแนวแกนนะแรงแนวนอน horizontal force 100นิวตันนักศึกษานะฮะคิดว่าเซ็กชันใดของเสาจะเกิดโมเมนต์ภายในสูงสุดถ้าเป็นอาจารย์นะโมเมนต์คืออะไรโมเมนต์คือแรงนะฮะคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าโมเมนต์ Max นะฮะเกิดจากแรงตัวเดียวกันจึงต้องเกิดจาก D Max จริงๆแล้วความรู้ตรงนี้มันมาตั้งแต่ก่อนมิเทอร์มได้ซ้ำไปนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จะต้องจินตนาการคอนเซปต์แรกโอ้โหเซ็กชันทีนี่ง่ายมากนะฮะตัดมาเซ็กชัน Q อยู่นี่นะฮะตัดมาเซ็กชัน R อยู่นี่นะฮะตัดมาเซ็กชัน S อยู่นี่นะฮะเราก็เห็นได้เลยว่าโดยคร่าวๆระยะที่มันไกลที่สุดน่าจะอยู่ที่นี่นะฮะไกลกว่าตัวนี้แน่นอนนะฮะไกลกว่าไอ้ตัวนี้แน่นอนนะครับจากรูปนะฮะแล้วมันก็ไกลกว่าไอ้ตัวนี้ชัดๆนะคำตอบก็คือตัว section S นะฮะก็ตอบไปเลยนะฮะว่าทีนี้ปัญหาคือถ้าเธอคอนเซปต์ไม่เคลียร์เธอนั่งมานักวาดรูปอยู่มันก็ใช้เวลาฮะตอนอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ก็คิดว่าเธอจะต้องป๊อปอัพนะตรงนี้เรียกว่าอย่างง่ายนะแต่หลายคนถ้ามานั่งคิดนะคิดแล้วคิดอีกคิดนะมันก็จะกลายเป็นยากตรงนี้ก็จะเป็น100นิวตันถ้าสมมุติว่าเขาให้ตรงนี้มาสมมุติว่า5เซนตรงนี้10เซน
ตรงนี้10เซนเราก็รู้เลยว่าตรงนี้นะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือ25เซนติเมตรนะฮะเขาก็ถามว่าหากเป็นเช่นนั้นนะครับไอตัวโมเมนต์อุทธิธนะไอตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่นี่มันมีแรงในแนวแกนมันมีแรงเฉือนแล้วก็มันมีโมเมนต์เกิดขึ้นที่นี่ M ที่นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถามได้ไหมได้ครับนะฮะนะฮะไอหมอนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไร100นิวตันคูณกับ25นะฮะ100คูณ25 2,500 นิวตันเซนติเมตรถ้าเขาไม่เอาล่ะเขาจะเอาเป็นเป็นหน่วยเป็นนิวตันเมตรล่ะนะฮะไอหมอนี้ก็จะกลายเป็น100คูณจุดก็จะกลายเป็น 25.00 นิวตันเมตรเห็นไหมฮะเปลี่ยนนิวตันเซนติเมตรเป็นนิวตันเมตรไม่ยากนะครับก็เอาร้อยไปหารนะครับร้อยไปหารนะฮะระวังเลือกหน่วยนะครับที่จะต้องมีความชัดเจนหน่วยนั้นเป็นหน่วยนิวตันหรือหน่วยกิโลนิวตันอีกครั้งหนึ่งหน่วยนั้นเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรอาจารย์ SI เขาไม่ใช้เซนติเมตรเมืองไทยใช้เซนติเมตรครับหลายๆครั้งข้อสอบเราถึงต้องไปเกี่ยวข้องกับเซนติเมตรโอเคนะครับพวกเรานะครับเอาละนะครับหน่วยนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ห่วงนะครับนะครับให้เราวิเคราะห์หน่วยให้ให้ชัดเจนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะเรื่องที่ฝากไว้นะฮะเรื่องไซน์คอนเวนชั่นนะครับที่เราพิจารณาเอาละนะฮะปาเข้าไป1ชั่วโมง15นาทีแล้วนะฮะท่าทางจากในได้เรียนเรื่องๆก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าพวกเรานะเอ็นจอยนะเข้าใจเนื้อหาสิ่งเหล่านี้แล้วใช้เป็นแนวทางในการสอบได้ถัดมาครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสอบหนึ่งเขาถามเลยว่าขนาดของแรงและโมเมนต์ภายในจริงๆแล้วมันควรจะบอกว่าแรงและโมเมนต์ภายในนะมันควรจะบอกว่ามันเป็นอินเทอร์นอลนะฮะฟอสเซสนะครับแล้วก็โมเมนต์เธอไปดูหนังสือฮิปเปอร์เลอร์นะครับมันเรียกว่าอินเทอร์นอลฟอสนะนะครับมันเป็นแบบนั้นเขาถามว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกนะเธอก็นะจะต้องทําการตัดเซกชันนะเธอทําการตัดเซกชันตรงนี้ออกมานะฮะใส่แรงกระทําครับนะแรงกระทําตรงนี้เอาฟรีบอดี้ดีๆก็เป็น100นิวตันตรงนี้ก็กลายเป็น80นิวตันตั้งแกน y ตั้งแกน x y เป็น reference นะฮะตัดที่เซกชันไหนตัดที่เซกชันนี้ที่จุด c ตัดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะตัดแล้วนะฮะก็จะต้องมีแรงนะฮะอาจารย์ผมใส่แรงแบบนี้ได้ไหมได้นะฮะนะฮะพุ่งออกก็ได้แต่เดี๋ยวจะติดลบนะฮะนะครับพวกเราให้เรารู้ว่านะครับเดี๋ยวมันติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะเธอใส่ตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้พูดถึงทรายตรงนี้นะแต่เรารู้ว่าแรงตรงเนี้ยมันจะเป็นแรงอัดนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า compressive force นะครับถ้าเทนชั่นล่ะเทนชั่นเทนไซฟอสนะครับพวกเราเทนไซฟอสนั้นเป็นแรงหนึ่งนะครับอันนี้สอนภาษาอังกฤษด้วยนะฮะไอหมอนี้จะกลายเป็นแรงหนึ่งนะโมเมนต์ตัวนี้มาจากคาว่า bending moment นะเป็นโมเมนต์ดัดนะเสร็จแล้วไม่พอนะครับไอหมอนี้อาจารย์รู้นะเขาไม่ได้ถามมีแต่ขนาดนะก็ใส่แรงเฉือนแบบนี้ไปนะครับใส่แรงเฉือนนี้ไปนะไอหมอนี้ก็กลายเป็น v v คือแรงที่ขนาดกับหน้าตัดที่ตัดนะแรงตั้งฉากนะคือแรงซึ่งตั้งฉากกับหน้าตัดนะครับและก็ตัวสุดท้ายที่จะต้องหาตรงนี้นะฮะแน่นอนว่าตรงนี้ก็คือตัวโมเมนต์ดัดนะถ้าเธอทำแบบนี้นะฮะเธอรู้เลยว่าแรงอัดกรณีนี้คือ100นิวตันไม่ต้องไปทดเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นมัลติเพิลชอยส์นะฮะไอหมอนี้หาจากไหนนะฮะแรง n ตัวนี้นะฮะเป็นแรงอัดเท่ากับนี้นะฮะ summation f sub y เท่ากับศูนย์นะเอาพุ่งขึ้นเป็นบวกนะถ้าเธอทำ summation f sub x เท่ากับศูนย์นะเอาแบบนี้เป็นบวกนะ v ของเธอก็จะเป็น80นะฮะกรณีนี้นิวตันเพราะคำตอบคือ100กับ80คำตอบคือ100กับ80ถูกต้องไหมนะมันเรียงแบบไหนมันเรียง n นะนะครับ n นะ n ก็คือ100นะ v ฮะ v คือ80เห็นไหมฮะเพราะอีก2ตัวนี้ไม่ใช่ส่วนที่เหลือไม่ต้องไปคำนวณด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามีระยะเยื่อศูนย์นะจาก
ถึงที่นี่ 0.5 ุดห้าเมตรโมเมนต์เป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องคำนวณก็ตอบได้ครับมันคือ40ครับซัมเมชันโมเมนต์รอบจุด C เท่ากับศูนย์ไอตัวโมเมนต์ของเรา M นะครับหมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับไอตัว80หมุนไปทางเดียวกันบวกกับ80คูณกับ 0.5 นะครับเท่ากับ0 m ตัวนี้ก็เลยเท่ากับลบ40กิโลนิวตันเมตรเขาไม่มีบวกลบพวกเรานะเพราะกับเครื่องหมายที่มันตรงกันข้ามก็ไม่เป็นไรพวกเราสามารถที่จะตอบมันได้โดยไม่ยากแบบนี้นะฮะพวกเราครับนะมันคือสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจแล้วก็ตอบมันนะครับถัดมาฮะจากลูกเมื่อเสาถูกกระทําด้วยแรงในแนวนอนอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้ที่เซกชันใดของเสาจะเกิดโมเมนต์สูงสุดอ้าวมันเหมือนเมื่อกี้นี่หว่าโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะนะตอบเซกชัน S จำได้ไหมนะครับตัวนี้ตัวเดียวกันนะฮะนะครับอ่ะอันนี้นะอ่ะรีพีทนะครับถัดไปนะความเป็นจริงตอนที่เราเอามาเขียนนะฮะเชียร์แดกแกรมโมเมนต์แดกแกรมนั้นนะครับมันมีวิธีการเขียนนะโดยหนึ่งเรื่องของการเขียนสัมาการแรงเฉือนและสัมาการโมเมนต์นะฮะเพื่อนะเพื่อพลอตนะครับไดอะกแกรมโอเคนะฮะอีกวิธีการหนึ่งเขาใช้วิธีการกราฟิกครับในการที่จะเขียนเชียร์แดกแกรมและโมเมนต์แดกแกรมวิธีการกราฟิกนั้นมีสมการสำหรับการเขียนเชียร์ไดอะกแกรมนะครับหนึ่งนะครับ dv by dx เท่ากับลบ w แปลเป็นไทยนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสโลปนะฮะที่จุดใดใดของเชียร์ไดอะกแกรมนะฮะเท่ากับนะฮะค่าลบของแรงกระจายนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นการแปลคณิตศาสตร์ไอ้รูปที่อยู่ตรงเนี้ย dv by dx เท่ากับลบเดบันยูมเป็นคณิตศาสตร์ฮะนะฮะจำได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ตรงนี้คือความเข้าใจของมันโอเคนะครับอันนี้เขาอาจจะถามว่าไอ้นี่หมายความว่าอะไรโอเคนะฮะนะครับแล้วก็มี definition อื่นๆนะฮะให้พวกเราอ่านนะครับอาจารย์ขอต่อนะฮะถัดไปครับอันที่2ครับขอใช้เป็นอ่ะสีเขียวแล้วกันนะครับเขาแตกตรงนี้ครับอันที่2นะฮะ dv เท่ากับลบ w dx จากนั้นเขาทำการอินทิเกรตจาก a ถึง b อินทิเกรตจาก a ถึง b ใครเก่งคณิตศาสตร์จะบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็น v สับ a ลบ v สับ b ตรงนี้คือค่าการเปลี่ยนแปลงนะของแรงเฉือนนะครับละวางนะ a ไปยังทัทีระวาง a ไปยัง b คือมันเขียนจากซ้ายไปขวานะฮะมันเขียนไปที่ทางนี้นะฮะอันนี้คือ x x อันนี้คือระยะ x เมตรนะฮะ x เมตรของเรา r e f e r e n c ตามระบบแกนปกตินะฮะนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจด้วยว่าตรงนี้คือ x เมตรมันพูดเป็นทางนี้เพราะฉะนั้นจาก a ไป b มันกลายเป็น v สับ b ลบ v สับ a เท่ากับค่าลบนะฮะของอะไรฮะของพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะกแกรมนะครับแล้วก็ระหว่างอีกครับ A ไปถึง B อันนี้คือสิ่งที่ขอเรียกได้ว่ามันเป็นการเอาคณิตศาสตร์มาแปลงเป็นภาษานะครับที่เอาไปใช้งานได้โดยตรงโอเคนะมันอาศัยเป็นความเข้าใจคณิตศาสตร์และอันที่3นะครับอาจารย์ขอพูดว่าอันนี้ง่ายนะฮะถ้ามีแรงกระทําพุ่งขึ้นทศทีอพุ่งลงแล้วกันนะถ้ามีแรงพุ่งลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนตรงจุดนั้นจะเป็นลบนะคือคือค่ามันเป็นลบนะครับจากนั้นนะครับถ้านะการแรงกระทําที่จุดดังกล่าวพุ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนเนี่ยเป็นบวกนะเธอเขียนตรงนี้ได้นะอาจารย์ขอไม่เขียนแล้วกันนะครับอันนี้ง่ายตรงไปตรงมา
นะครับและในการเขียนตรงนี้อีกนอกจากพูดถึงเรื่องของเชียร์แดกันแล้วนะครับถ้าเขาเอาไปพูดถึงเรื่องโมเมนต์ไดอะแกรมนะนะครับมันก็จะมีคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคล้ายๆกันอันที่1ครับ dm by dx เท่ากับ v พูดง่ายๆก็คือว่าสโลปของโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับที่จุดใดใดนะเท่ากับค่าของแรงเฉือนที่จุดนั้นนั้นอันนี้เติมคำว่านั้นนั้นเข้าไปด้วยนะครับนะครับอันนี้เธอก็จะได้เข้าใจในส่วนของสิ่งที่เอานี้เขียนไว้ก่อนนะอันนี้คือสำคัญนะฮะตรงนี้นะฮะจึงเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเสร็จแล้วนะครับเขานะฮะก็ไปต่อนะฮะหากเป็นเช่นนั้นนะครับลองมาดูอันที่สองเขาก็ขยายความเหมือนเดิมนะ dm เท่ากับ v dx จากนั้นทำการอินทิเกรตจากจุด a ถึงจุด b อินทิเกรตจากจุด a ถึงจุด b ตรงนี้เป็น m สับ b ลบ m สับ a การเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์คล้ายๆกับตรงนี้นะฮะจะไม่เขียนนะฮะของโมเมนต์ระหว่างจุด a กับจุด b เท่ากับอินทิเกรตตรงนี้เท่ากับค่าบวกของพื้นที่ใต้เชียอินทิเกรตนะฮะปัญหาพื้นที่ฮะใช้เชียร์ไดอะแกรมนะครับระหว่างนะครับ A ไปยัง B มันเป็นการหาพื้นที่นะครับและสุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คืออันที่3โมเมนต์ที่มันทวนเข็มจะทำให้การเปลี่ยนแปลงโมเมนต์เป็นลบนะโมเมนต์ที่หมุนตามเข็มทำให้การเปลี่ยนแปลงโมเมนต์เป็นบวกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดนะฮะเราเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาเขาบอกว่านะฮะจากเชียร์ไดอะแกรมสมมุตินะฮะเนี่ยจากเชียร์ไดอะแกรมอันนี้จากเชียร์ไดอะแกรมอันนี้ซูมน้อยไปหน่อยนะซูมมากอันนี้ได้ไหมนะฮะเชียร์ไดอะแกรมอันนี้นะเขาก็ถามเราเกี่ยวกับสโลปได้อืนะฮะซูมน้อยไปหน่อยนะเอซูมมากอันนี้ได้ไหมเอ่ยซูมนะฮะลองซูมนะอ่าออกไม่ได้นะฮะมันนี่คือมากสุดแล้วเอาไม่เป็นไรนะฮะอ่ะสำหรับรูปนี้แล้วกันนะสำหรับรูปนี้นะฮะเขาให้อ่ารูปนี้ก็ถามได้อีกนะฮะเอารูปนี้รูปนี้ถามว่าสมมุตินะฮะนะแรงปริยาที่จุดรองรับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะคำถามนะฮะนะให้หานะฮะแรงในแนวแกนแรงเฉือนและโมเมนต์ทางด้านซ้ายมือของแรง2กิโลนิวตันหาได้ได้เท่าไหร่นะครับหรือเขาแม้กระทั่งให้เชียร์แดกแกมให้โมเมนต์แดกแกมออกมาแล้วถามครับจากรูปจากรูปนะฮะจากรูปนะฮะเชียร์แดกแกมนะมีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่จากรูปโมเมนต์แดกแกมมีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าให้แบบนี้มาง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเขาให้ไอ้หมอนี้มาแล้วถามว่าเชียร์แดกแกมมีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่โมเมนต์แดกแกมมีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ยากขึ้นนะเธอจะต้องทําการตัดเซกชันพอควรเลยละ่ะนะครับเพื่อที่จะเอาไปหานะครับว่านะฮะที่จุดนะฮะใดมีเชียร์สูงสุดมีโมเมนต์สูงสุดอันนั้นยากง่ายกันนั้นหน่อยจงหานะฮะแรงเฉือนและโมเมนต์ทางด้านขวามือนะฮะของแรง2กิโลนิวตันนี่ง่ายเลยนะฮะกลายเป็นรูปนี้มันถามได้ยากเลยพวกเรานี่เรียกว่า simple beam ไอ้นี่เรียกว่า hot overhanging beam overhanging beam super beam overhanging beam นะ can you beam can you beam <coughs> มันมีชื่อเต็มไปหมดเลยนะพวกเรานะครับและการพูดนี้เป็นโจทย์นะจากรูปนี้ให้หา reaction ที่จุดนี้โอเคนะหนึ่งข้อนะจากรูปนี้ให้หา reaction ที่จุดนี้หนักกว่านี้กะให้ a สับ y เท่ากับเท่านี้จงหา b สับ y นะให้หาแรงภายในที่นี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะพวกเราอันนี้จะเป็นข้อสอบซึ่งง่ายกว่านะในการหามากกว่าเอาให้เขียนเชียร์โมเมนต์แดกแกรมแต่เชียร์โมเมนต์แดกแกรมสำคัญนะครับพวกเรานะครับจากรูปนะครับจงหานะครับแรงและโมเมนต์ภายในทางด้านขวาของโรลเลอร์บีตัดแบบนี้นะฮะแล้วให้หาแรงภายในนะฮะตรงตรงมือของอาจารย์นะฮะโมเมนต์ภายในมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ถามได้เต็มไปหมดเลยนะครับพวกเราเพราะเป็นพื้นฐานนะแล้วมันไปอิงอยู่กับของเรื่องของการเขียนสมการนะครับมันเป็นพื้นฐานนะครับ
เราคงออกข้อสอบนะฮะที่เป็นเขียนรูปแต่คงไม่ได้นะฮะรูปจากรูปนี้นะฮะรูปใดเป็นเชียร์ไดอะแกรมที่ถูกต้องนะจากรูปนี้รูปใดเป็นโมเมนต์แอกรมที่ถูกต้องเอาแบบนี้ก็จะยากหน่อยนะครับจะยากหน่อยนะครับอ่ะจากหนักกันนี่ไงจากรูปเชียร์แอกรมนี้นะฮะนะฮะคานโดนแรงกระทํามีค่าเท่าไหร่โอ้นั้นยากมากนะยากเกินไปนะฮะนั้นไปออกประสบนะครับอ่ะนะครับรูปนี้ข้างข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะหาเรียกชั้นได้เอาไปซูมนิดนึงนะฮะอ่านะพวกเรามีเท็กซ์บุ๊กนะฮะตรงนี้มีปัญหาอะไรนะหารีแอคชั่นหาแรงโมเมนต์ภายในนะครับส่วนเชียร์นั้นนะฮะถ้าออกก็คงออกได้ไม่เยอะหรอกนะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยเรลเวนเท่าไหร่นะกับข้อสอบ practical choice นะแต่มันมีความสําคัญมากนะฮะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะนะครับเขาถามได้หลายข้อเลยนะฮะข้อถามแรกคําถามแรกที่อาจจะถามได้ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งนะฟรีบอดี้แดกแกรมให้มาทั้งหมด5รูปฟรีบอดี้แดกแกรมข้อใดถูกต้องนะฮะข้อที่2นะครับให้หาแรงเมมเบอร์นะฮะชิ้นส่วน CD นะฮะเป็นชิ้นส่วนแบบใดนะฮะข้อที่3ที่ถามนะฮะนะครับนะครับแรงรีแอคชั่นนะฮะที่เกิดขึ้นในโครงสร้างนะฮะมีกี่ตัวแบบนี้ง่ายฮะนะฮะแบบนี้นะง่ายนะฮะฟรีบอดี้แดกแกมหน้าตาเป็นยังไงนะเมมเบอร์ CD เป็นชิ้นส่วนนะฮะแบบใดนะนี่เป็น Two Force Member r e a c t i o n มีกี่ตัวนะ r e a c t i o n โครงสร้างนี้มีกี่ตัวนะ r e a c t i o n อ่ะกรณีของคานนะไม่เหมือนนะฮะกับกรณีของเฟรมนะครับมีกี่ตัวนะฮะที่จะใช้นะถ้าว่าเฉพาะคานนะเฉพาะคานนะภายใต้แรงกระทํานะครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้เป็น two force member นะก็จะต้องมีแรงนะครับแบบนี้นะครับเป็นเป็นอะไรนะ f s u ตรงนี้ cd นะฮะตรงนี้เป็น a s x ตรงนี้เป็น a s y นะถ้าเป็นคานนะฮะมันก็มีอยู่สตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นเฟรมเนี่ยมันก็ต้องพิจารณากันให้ลึกซึ้งนิดนึงนะครับว่านะครับเฟรมตัวนี้นะฮะเวลาวาดรูปนะมีชิ้นส่วนประกอบนะครับเป็นไอหมอนี้นะฟีบอดี้แดกแกมไม่เหมือนกันนะพวกเรานะฮะไอหมอนี้เป็นแบบนี้โดนกระทําด้วยแรงกระทําแบบนี้นะฮะอันนี้มี2ชิ้นนะถ้าหากเป็นเช่นนั้นตัวรีแอคชั่นจริงๆมีกี่ตัวนะครับตรงนี้ก็แน่นอนนะเป็นพินนะฮะตรงนี้เป็นพินนะฮะมี a สับ x กับ a สับ y เรื่องเดิมครับเพราะว่าไอ้บักนี้เป็น two force member นะฮะตรงนี้ก็ใส่แรงแบบนี้มี3ตัวเหมือนกันพวกเรานะฮะยังงงนะนะครับถามเรื่องคานหรือถามเรื่องเฟรมได้นะครับนะครับถัดมานะครับพวกเราอาจจะยากขึ้นเหนือจากนี้ไปนะฮะเขาถามต่อครับไอหมอตัวโครงสร้างนี้1 2นะฮะสามแล้วเนาะนะ C นะครับแรงนะ F สับเนี่ยไอ C นี้มีค่าเท่าไหร่นะครับ5นะครับ A สับ X มีค่าเท่าไหร่ถามด้วย A สับ Y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะหกเนะครับนะครับ6นะครับเชียร์ไดอะแกรมนะเชนแอกแกรมมีรูปล่างมีรูปล่างแบบใดนะฮะเจนะฮะโมเมนต์ไดอะแกรมมีรูปล่างแบบใดนะฮะแปดวีแม็กมีค่าเท่าไหร่9ก้าแมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รูปแค่นี้เองพวกเราออกข้อสอบได้เป็นกระบุงเลยนะครับทีนี้เรามาตรงนี้จบแล้วนะอาจารย์ได้เธอหาเองได้พูดหลายอันแล้วนะฮะมาพูดถึงรูปร่างของเชียร์แดกแกมโมเมนต์แดกแกมก่อนพวกเราครับถ้าโครงสร้างโดนกระทําด้วยแรงกระทําเป็นจุดแบบนี้เป็นซิมเพิลบีมก่อนนะเป็นซิมเพิลบีมก่อนนะพวกเราจะได้ว่าตัวเชียร์แดกแกมหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะตัวโมเมนต์แดกแกมหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดแรงมาอยู่ตรงกลางถ้าแรงมาอยู่ตรงกลางตำแหน่งมันก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองเน้นนะครับถ้า
ครงสร้างของเรานะครับโดนกระทำนะฮะเป็นแรงกระทำเป็นจุดบ้างโดยมีด้านนี้เป็นฟิกซ์นะฮะแล้วด้านนี้เป็นฟรีถูกแรงกระทำแบบนี้พวกเราครับนะพวกเราต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยแรงเฉียนมันจะพุ่งขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเชียร์แดกแกรมที่เรามีอยู่เนี่ยแรงเฉียนพุ่งขึ้นความรู้กราฟิกเมื่อกี้ฮะแรงเฉียนพุ่งขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้จะคงที่ครับและตรงนี้จะปิดครับแล้วก็สโลปตรงนี้เท่ากับศูนย์ด้วยครับนะครับและสโลปตรงนี้เท่ากับศูนย์ด้วยครับสโลปตรงนี้เท่ากับศูนย์ด้วยครับสโลปตรงนี้เท่ากับค่าของแรงเฉือนที่นี่สโลปตรงนี้เท่ากับค่าของแรงเฉือนที่นี่โอเคนะครับถัดมาครับไอหมอนี้แรงแรงสีเหลืองหมุนในแนวนี้มันจะก่อให้เกิดโมเมนต์ทวนแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นไอโมเมนต์ทวนเมื่อกี้เหมือนอาจารย์พูดไปแล้วนะครับตรงนี้จะกลายเป็นลบเอ็มครับและเรื่องของเรื่องคือเชียร์ที่อยู่ตรงนี้เป็นบวกสโลปตรงนี้เลยเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ารูปร่างของไอหมอนี้เป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับถัดมาอีกครับซิมเพิลบีมนะโดนกระทําด้วยแรงแรงกระจายนะฮะแรงกระจายแบบรูปนี้นะฮะซิมเพิลบีมก่อนนะครับโดนแรงกระจายเมื่อโดนแรงกระจายครับพวกเราครับนะฮะแน่นอนมันต้องเกิดรีแอคชั่นที่นี่นะครับและอาจารย์ก็ต้องบอกเธอว่าหากเป็นเช่นนั้นนะครับเรามีอะไรฮะแรงชั่นตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ต้องพุ่งขึ้นใช่ไหมฮะเรามี dv by dx เท่ากับลบ w ถ้าเกิดตรงนี้ w สโลปตรงนี้มันก็จะต้องลบครับและไอหมอตรงนี้นะฮะก็จะมีรูปร่างแบบนี้แรงครึ่งหนึ่งตรงนี้ย้ายมาทางด้านซ้ายฮะ wl ส่วน2ตรงนี้จะกลายเป็นลบนะครับ wl ส่วน2ครับตรงนี้จะมีค่าเชียร์เป็นศูนย์ที่กึ่งการทานครับโอเคนะฮะและสโลปที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับสโลปนะฮะจะเป็นลบ w ครับนะครับถัดมาตรงนี้ก็นำมาสู่การเขียนตัวโมเมนต์แดกแกรมของรูปนี้นะฮะเนื่องจากตรงนี้เป็นพินเป็นโรลเลอร์ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์เช่นเดียวกับที่นี่ฮะตรงนี้เป็นพินกับโรลเลอร์ทำให้โมเมนต์ตรงนี้เป็นศูนย์แต่เที่ยวนี้นะเนื่องจากไอ้หมอสโลปตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปตามค่าของเชียร์นะฮะอยู่ที่นี่เป็นศูนย์สองอยู่ที่นี่เหลือครึ่งเดียวอยู่ที่เป็นศูนย์แสดงว่าสโลปมันลดลงฮะจนกระทั่งถึงตรงเนี้ย dm by dx เท่ากับศูนย์ตรงนี้จะก่อให้เกิด m max ครับตรงนี้จะก่อให้เกิด v max นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น v max ฮะตรงนี้จะเป็น m max ฮะตรงนี้จะเป็น m max ตรงนี้จะเป็น v max เพราะฉะนั้นคำตอบที่ปรากฏอยู่ตรงนี้มันคือสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้เสร็จแล้วด้วยความสมมาตรของมันฮะรูปนี้ก็จะมาด้วยกันนะฮะและถ้าเขาจะถามว่าเฮ้ยสโลปตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ dm by dx เท่ากับลบ ul ส่วน2ตรงนี้นะครับ dm by dx จะเท่ากับบวกครับ ul ส่วน2ก็เห็นคําถามไหมฮะมันถามได้เต็มไปหมดเลยพวกเรานะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าถ้าเป็นสิ่งง่ายๆแบบนี้เชียร์แดกแกรมโมเมนต์แดกแกรมพวกเราต้องอาศัยความจำนะครับที่จัดมาช่วยพวกเรานะครับถ้าเกิดทานเป็นแบบนี้นะครับและโดนกระทำด้วยนี่แรงกระจายบ้างนะมันเป็นซิมเพิลครับพวกเรารู้ว่าตรงนี้ก็เป็นแรงเฉือนเหมือนกันถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็สามารถที่จะเขียนเชียร์แดกแกรมของไอ้รูปนี้ได้โดยไม่ยากขอใช้สีขาวเขียนแล้วกันนะฮะนะครับเรื่องเดิมครับแรงเฉือนพุ่งขึ้นครับตรงนี้ก็เลยมีค่านะฮะเท่ากับบวกครับบวกอะไรครับแรงตรงนี้เท่ากับแรงตรงนี้ทั้งหมดนะฮะถ้าตรงนี้ w ตรงนี้ l ตรงนี้ w l แรงเฉือนตรงนี้ก็จะเป็น w l เห็นไหมฮะมันแตกต่างกับตรงนี้แล้วไอ้หมอนี้ l ส่วน2ตรงนี้นี่ง่ายนะฮะถ้าเกิดตรงนี้นะฮะอาจารย์ทำนะตรีพีตรงนี้1เมตรตรงนี้2เมตรนะอาจารย์จะรู้ว่าตรงนี้เป็น p 2 p ส่วน3ตรงนี้เป็น p ส่วน3เพราะว่าประสบการณ์ในการเรียนของอาจารย์มาเรื่องนี้มีเยอะอาจารย์เลยจําได้บ้างในหลายส่วนฮะนะครับจำแบบไม่ลืมด้วยซ้ำไปไอ้หมอนี้ก็มีส
นะครับและอาจารย์ก็รู้ว่าตรงนี้นะฮะตัวโมเมนต์แม็กซ์นะฮะก็จะกลายเป็น WL แล้วคูณกับ L ส่วน2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น WL สแควร์ส่วน2ซึ่งเป็นโมเมนต์ค่าสูงสุดหลายๆอย่างก็เลยต้องบอกพวกเราว่าต้องฝึกฝนฝึกปฏิบัติอ่านเยอะๆเพื่อที่จะตอบแต่ทีนี้ไอ้คำถามพวกนี้อาจารย์ว่าเหมาะสำหรับคนได้ A นะครับพวกเธอนะครับไม่ใช่เอาเป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะต้องทำได้แต่ที่มันจะต้องทำเพราะว่าไอ้เนี่ยนะฮะบอกเลยนะฮะตระกูลที่เรียนแม็กออฟแม็กทั้งหมดผมไม่รู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างนะฮะเครื่องกลโยธาไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ได้เรียนนะฮะเครื่องกลนะฮะโยธาอุตสาหการยานยนต์นะครับแล้วก็ออโต้โมทีนะฮะธรณีนะฮะธรณีเธอต้องมาทำเครื่องเจาะหินนะครับยากกว่าของนะฮะพวกโยธาเรียนเยอะเลยเนี่ยมันต้องรู้นะเพื่อเอาไปนะฮะเพื่อเอาไปออกแบบครับในวิชาหน้านะครับโอเคนะครับตอนนี้อาจารย์ผมผมผมถอดใจแล้วไม่เป็นไรอย่าเพิ่งถอดใจนะมีเวลาเยอะนะอาจารย์อุตส่าห์มาพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดรอจนกระทั่งคลาสสุดท้ายที่มาทบทวนนะฮะเดี๋ยวพวกเธอไม่มีเวลามองในสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับก็กลุ่มเรียนกันครับเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะหาซูมนะซูมนั้นฟรี45นาทีช่วยกันติวนะครับช่วยกันทํางานนะครับไอ้หมอนี้นะครับเป็นพิสของอาจารย์สมัยก่อนนะไอ้หมอนี้คือฟรีบอดี้แดงแบบมันนะที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเขาถามเธอว่าแรง f c d เท่ากับเท่าไหร่เรื่องเดิมเทคโมเมนต์ที่นี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น f สับ c d ในแนวดิ่งฮะเป็น3ส่วน5นะครับและตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นอะไรฮะ f สับ c d แนวนอนฮะคูณกับ4หารด้วย5ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ a สับ x a สับ y ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์เหลือไอ้ตัวนี้ที่ก่อให้เกิดโมเมนต์แรงที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากแรงกระจายจะก่อให้เกิดแรงรับขนาดแรงรับของแรงกระจายเท่ากับพื้นที่คือ8เมตรนะฮะคูณกับอะไรนะคูณกับไอ้หมอนี้5กิโลนิวตันต่อเมตรมันตัดกันเห็นไหมฮะเลยกลายเป็นแรงรับในหน่วยในหน่วยเนี่ยในหน่วยของกิโลนิวตันเอาไปคูณกับระยะตรงนี้คือ4เมตรเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแรงสี่เหลี่ยมอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของความยาวมันก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ทีนี้โมเมนต์ตัวนี้มันหมุนลงล่างหรือเอาง่ายๆมันหมุนแบบนี้นะแต่เขากำหนดเพื่อที่จะให้ไอ้หมอนี้เป็นพระเอก3ส่วน5 c สับดีหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้หมุนทวนมันเลยเป็นลบฮะต่อฮะไอ้หมอนี่ใช้เวลาทำจริงๆประมาณ2นาทีเสร็จครับจากนั้นสมมุติสมมุตินะสมมุตินะไม่มีแม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่บอกมาเลยว่าไอ้หมอนี่เท่ากับ 33.33 กิโลนิวตันสเต็ปถัดมานะถ้าจัดออกข้อสอบนะนะหลายคนออกข้อสอบถามเฉพาะ to force member อาจารย์สีชัยออกข้อสอบให้ to force member มาแล้วถามเธอว่า a สับ x เท่ากับเท่าไหร่ a สับ y เท่ากับเท่าไหร่ถามอีก2ข้อนะครับพวกเรานะครับตรงนี้ก็ไม่ยาก summation f สับ x เป็นศูนย์ a สับ x พุ่งเข้ามาแบบนี้เป็นบวกโอเคนะฮะไอ้ตัวนี้แตกแล้วก็พุ่งออกไปแบบนี้ก็เป็นบวกเหมือนกัน a สับ x กรณีนี้ติดลบฮะถ้าจะตอบก็คือ 26.67 กิโลนิวตันทิศทางแบบนี้หลายๆครั้งเขาถามเธอครั้งขนาดและทิศทางนะฮะนะฮะจากฟีบอดี้แดกแกลมจากฟีบอดี้ f สับ c d เท่ากับ 33.33 นะ a สับ x ที่คำนวณได้มีค่าและทิศทางเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็เป็นได้นะ a สับ y ฮะ a สับ y พุ่งขึ้นให้ทิศทางพุ่งขึ้นเป็นบวกไอ้หมอนี้ f สับ c d 3ส่วน5พุ่งขึ้นไอ้8คูณกับ5พุ่งลง a สับ y เท่ากับ20กิโลนิวตันเห็นไหมฮะนะไอ้หมอนี้ก็ได้ถัดมานะถามต่อนะครับขอลบตรงนี้ออกแล้วกันนะเพื่อนะกำหนดให้นะกำหนดให้กำหนดให้นะกำหนดให้ f สับ cd นะเท่ากับ30กว่าเหมือนเมื่อกี้นะฮะนะครับนะครับ
ให้เธอหาแรงที่จุด2เมตรที่วัดจากจุด4ว่ามีแรงโมเมนต์ภายในเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ออกข้อสอบได้อีกนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ให้นะให้นะให้ F สับ C ดีมานะครับนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นตรงนี้นะฮะคือ3 13.33 33กิโลนิวตันนะครับแรงตรงนี้ให้ออกมาอุ๊บนะฮะแรงตรงนี้ให้ออกมาแบบนี้นะฮะตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4จงหาแรงในแนวแกนนะฮะ n นะครับจงหาแรงเฉือนสายคอนเวนชันฮะแบบนี้ v จงหาโมเมนต์ที่อยู่ที่นี่มีค่าเท่าไหร่โอ้โหแตกแบบนี้ปุ๊บนะถามได้อีก3คําถามนะฮะนะครับจากนั้นยังไม่พอนะฮะทัดเองนะฮะให้ตัดที่ตรงนี้นะฮะเป็นระยะทางเมื่อกี้ตรงนี้2เมตรเนาะตัดมันตรงนี้1เมตรนะครับให้ a สับ x มานะฮะให้ a สับ y มา a สับ y 20กิโลนิวตันเนาะนะ a สับ x คือ 26.67 กิโลนิวตันจงหานะฮะตัดที่หนึ่งเมตรนะจงหาบ้างนะจงหานี่แรงเอ็นเท่าไหร่จงหาแรงเฉือนเท่าไหร่จงหาโมเมนต์เท่าไหร่เห็นไหมฮะออกมาตรงนี้ได้อีกโอ้รูปหนึ่งนี่ออกสอบได้มหาศาลเลยนะกี่ข้อแล้วก็ไม่รู้นะตรงนี้เมื่อกี้มัน8ข้อไหมนะตรงนี้แข้อนะฮะตรงนี้นะฮะได้อีกเยอะเลยนะฮะเอาละนะครับก็ไม่ไม่ว่ากันนะฮะก็ว่ากันไปตามนี้นะฮะทีนี้นะเราก็ไปถามต่อนะถามหนักกันนั้นคือ Vmax เท่ากับเท่าไหร่นะ Mmax เท่ากับเท่าไหร่ถ้าใครจำได้ก็ตอบไม่ยากนะ Vmax ไอหมอนี้ ML ส่วน2นะ Mmax W คูณกับ L ส่วน2นะฮะตรงนี้เป็น WL W L สแควร์ส่วน8ฮะเธอไปหาได้นะนะครับเธอไปหาได้นะครับตามนี้อาจารย์บอกเธอไว้นะหลายๆอย่างก็เลยต้องจำเชียร์แดงแกรมไอ้หมอนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็โมเมนต์แดงแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ถามเธอต่อนะฮะว่าเธอไปต่อตรงนี้ได้ไหมนะฮะถ้าเขาถามกากรูปนะฮะกากรูปรูปเมื่อกี้รูปนี้นะฮะสโลปของเชียร์ไดอะแกรมนะฮะสโลปนะฮะสโลปนะฮะของเชียร์ไดอะแกรมนะฮะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะฮะจากรูปเหมือนเดิมนะโมเมนต์จากรูปโมเมนต์แดกแกรม dm by dx เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้ dm by dx เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นะอันนี้ง่ายนะ dm by dx เท่ากับ0นะครับไอหมอเนี้ยลบ20ไอหมอนี้เป็นบวก20ตรงนี้เป็นอะไรฮะนะฮะลบ5ครับ dv by dx เท่ากับลบ5นะฮะแบบเนี้ยถามได้อีกเยอะเลยจากรูปเฉยๆเนี่ยครับนะครับและนะฮะเรื่องโมเมนต์สูงสุดกับเชียร์สูงสุดเชียร์สูงสุดตอบ2อันนะฮะเชียร์แม็กซ์กรณีนี้คือบวกลบ20กิโลนิวตันไม่ใช่บวกอย่างเดียวหรือลบอย่างเดียวนะฮะมีทั้งบวกและลบนะโมเมนต์แม็กมีค่าเท่ากับเท่านี้โมเมนต์มินโมเมนต์มินนะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะกรณีนี้คือ0กิโลนิวตันเมตรอยู่ที่นี่และอยู่ที่นี่โอเคนะฮะนะครับอย่าเปะเอ่าตามตรงนี้ทันทันมานะฮะสำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำนำกลับจงหาแรงกระทำที่จุด A อันนี้เป็นข้อสอบกวครับนะที่จุด A มีค่า A สับ Y เท่ากับเท่าไหร่นะเราไปดูซิว่าได้80ไหมอาจารย์ถามตอบนะแล้ว C แล้วเอ่อ B ไว้หลังนะแล้ว C สับ Y เท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับถาม n สับ b ถาม v สับ b ถาม m สับ b เท่ากับเท่าไหร่ถามได้หมดเลยโอเคนะครับจากนั้นถามฮะ dv by dx นะที่จุด a เท่ากับเท่าไหร่นะครับ dv by dx ที่จุด a เนี่ยเท่ากับ a สับ y ครับนะ dv by dx ที่จุด b ที่จุด c ที่จุด c เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เท่ากับลบ c สับ y ครับเธอไปดูเองได้นะอาจารย์ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะไอหมอนี้ dm by dx นะ dm by dx นะฮะนะที่จุด a เท่ากับเท่าไหร่โอ้นี่ลึกซึ้งมากนะฮะนะมันคือแรงเฉือนนะตอบ a สับ y เสร็จนะตรงนี้ก็ตอบว่า a สับ y เช่นเดียวกัน
นะฮะเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะ dm by dx นะที่จุด c เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตอบนะฮะลบ c สควอร์มันคือแรงเฉือนนําไล่กันไปไล่กันมาแบบนี้นะครับพวกเรานะฮะไอหมอรูปนี้นะฮะให้หาว่านะครับไอหมอรูปนี้นะให้หาว่ามันมีแรงเฉือนตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่มันมีโมเมนต์ตรงนี้เท่าไหร่ m สับ a นะเป็นแบบนี้แน่นอนนะ m สับ a นะเป็นแรงเฉือนเนี่ยพุ่งขึ้นแน่นอนนะแล้วแรงเฉือนกรณีเนี้ยจะต้องหา2อันครับอันหนึ่งเนี่ยหาแรงตัวตัวแรงคงที่ตรงนี้400ใช่ไหมฮะสูง400ยาว6เมตรนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น400คูณกับ6ครับนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็มีแรงอีกตัวหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมฮะหนึ่งส่วน2คูณ6ครับตรงนี้ว่าไปแล้ว400ตรงนี้ที่เหลือเหลือพันสองคูณกับพันสองฮะเพราะฉะนั้นตัดฮะตรงนี้เหลือ600ฮะธรรมัดใครเป็น 3,600 นิวตันครับตรงนี้400 4 6 1 6 6 2 2ตรงนี้เป็น 2,400 นิวตันครับไอ้2ตัวนี้รวมกันนะโดยคร่าวๆแล้วมา 6,000 ฮะทิศทางพุ่งขึ้นแน่นอนเห็นไหมฮะที่เหลือนะฮะหาโมเมนต์เอาฮะว่าเป็นตัวใดนะครับแล้วก็ไปหาเองแล้วกันนะฮะสัมเมชันโมเมนต์เท่ากับศูนย์นะเธอจะได้ m สับ a เข้ามาโดยที่ไอ้2004เนี่ย2004นะฮะต้องคูณกับระยะนี้ฮะตรงนี้คือ3เมตรครับขณะที่ไอ้หมอ3006นะฮะต้องคูณกับระยะนี้ครับระยะนี้คือกี่เมตรระยะนี้6เมตรใช่ไหมฮะมัน2คูณกับ6ส่วน3นะฮะมันจะกลายเป็น4เมตรนะฮะไม่ยากเลยนะครับเธอกดคือที่เลขเอาที่ต้องสังเกตคือหน่วยมันเป็นกิโลนิวตันเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเราระวังด้วยคำตอบไหนไม่รู้นะฮะเราไปเช็คดูทีละกันนะฮะนะฮะเขาเฉลยคอวอยไปทีก็ผิดด้วยนะครับเอาล่ะนะครับไอ้บอลนี้นะฮะเป็นคานยืดนะครับจงหาแรงปริยาที่จุดบีนะฮะก็หาว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่บีสับวายนะฮะจากนั้นนะฮะให้ง่ายกว่านี้ให้บีสับวายมานะครับจงหาแรงนะปฏิกิริยาที่ C หา C สับวายถามได้ไหมได้นะครับจงหาแรงที่แรงและโมเมนต์ที่หน้าตัดนี้นะฮะจงหาแรงและโมเมนต์ที่หน้าตัดนี่จงหาแรงและโมเมนต์มันจำไปซ้ำมาพวกเรานะฮะตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเห็นภาพนะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับโอเคนะฮะเทนี้ให้หา b สควายให้หา c สควายหรือให้ b สควายมาแล้วไปหา c สควายก็จะได้ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยพวกเรานะฮะเป็นข้อสอบเท่านั้นแหละนะที่พวกเราควรที่จะให้ความสนใจและลองทําดูนะฮะอันนี้ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับอาจารย์ขอไปต่อนะครับแรงเสียดทานครับนะฮะแรงเสียดทานที่ทํามุมกับผิวสัมผัสอย่างไรนะฮะพวกเรารู้นะฮะถ้าเกิดมีไอ้หมอนี้ถูกกระทําด้วยแรงกระทํานะฮะแรงตรงนี้ก็ถูกแตกนะฮะทำให้เกิดนะฮะเป็นแรงตั้งฉากนะครับแล้วก็แรงเสียดทานแรงเสียดทานนั้นไอ้หมอนี้คือแนวโน้มการเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะสวนทางเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานจะมีทิศทางขนานครับนะฮะและมีทิศทางนะฮะทิศทางสวนนะฮะแนวนะฮะทางนะฮะการเคลื่อนที่นะอันนี้สําคัญนะฮะสำคัญนะครับตอบแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าไอ้หมอนี้ยังอยู่นิ่งนะถ้าไอ้หมอนี้อยู่ในสภาวะนิ่งแรงเสียดทานต้องน้อยกว่ามิลสับเอคูณกับ n ฮะนะเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ไม่ยากนะฮะตอบแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้กล่องมีน้ําหนัก100นิวตันมีฐานที่กว้างมากให้มิลสับเอสเท่ากับ 0.4 ให้มิลสับเอสเท่ากับ 0.4 ฮะนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพวกเรานะครับแรงที่น้อยที่สุดคืออะไรมันอยู่ในรูปนี้นะฮะแรงที่น้อยที่สุดคือแรงที่ขนานครับนะฮะก็จะกระทําต่อตรงนี้ได้โดยง่ายก็ต่ออุ้ยเท่าทีไม่ใช่นี้นะแรงซึ่งขนาดไอ้หมอนี่คนละข้อกันนะแรงซึ่งขนาดนะฮะคือตอบ A นะฮะทีนี้ถัดไปครับบันไดอยู่ตำแหน่งนางกล่าวอะไรคือทิศทางของแรงเสียดทานพวกเราครับบันไดมันมีน้ําหนักครับ
น้ําหนักแบบนี้มันจะทําให้หมอนี้เลื่อนทางด้านนี้ไอ้หมอนี้เลื่อนทางด้านลงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คืออะไรก็คือทิศทางของไอ้หมอนี้มันก็ควรที่จะมีทิศทางพุ่งขึ้นแบบนี้โอเคนะฮะส่วนด้านนี้ล่ะนะฮะไอ้หมอนี้ตอบแล้วนะฮะทิศทางไอ้หมอนี้ควรทางพุ่งขึ้นทิศบีถ้าจุด A ล่ะจุด A เป็นคําตอบแบบนี้ฮะคนละคําตอบกันนะฮะที่จุด B นะฮะไอ้หมอนี้พุ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าที่จุด A มันกลายเป็นคําตอบตัวสีนะฮะนะครับจากนั้นบ๊อบมีน้ำหนัก10นิวตันอยู่ในสมดุลจงหาขนาดของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสของบ๊อบมันอยู่ในสมดุลอยู่เลยมันนิ่งฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้2ปุ๊บแรงเสียดทานที่นี่ก็2 2นิวตันด้วยก็ตอบออกมานะฮะสนิวตันนะครับเพราะเขาไม่บอกน้ำหนักนะฮะนะครับตอบมาตรงๆแบบนี้เลยนะฮะลิมนะใช้ทําการยกฮะเมื่อแรงจะทําแบบนี้ลิมเธอกําลังทําน้ําหนักที่มากนะฮะโดยแรงพีที่มีค่าน้อยฮะนะครับลิมประโยชน์ของลิมช่วยในการลดน้ําหนักฮะแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสของลิมเรากําลังสร้างลิมแบบนี้อันนี้คือแนวโน้มนะฮะที่มันจะเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่ผิวของลิมจะสวนทางครับทีนี้เขาไม่ได้ถามที่ลิมฮะเขาถามที่เสาครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่เสามันเลยพุ่งแบบนี้ฮะพุ่งสวนทางแบบนี้ก็คําตอบก็กลายเป็นที่จุด4นะครับเอาล่ะนะครับในการหาแรงพีที่กระทําในการยกบล็อกตรงนี้เราควรคิวนเขียนฟรีบอดี้แดกรรมก่อนเนื่องจากการเขียนฟรีบอดี้แดกรรมต้องรู้แนวโน้มของแรงในการจะเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจากรูปนี้พวกเราครับเราต้องเริ่มจากฟรีบอดี้แดกรรมของลิมก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปเขียนฟรีบอดี้แดกรรมของไอ้ตัวบล็อกตัวนี้ครับแน่นอนว่าตัวบล็อกตัวนี้ก็จะมีทิศทางของแรงเสียดทานแบบนี้เนื่องจากกําลังจะยกให้หมอนี้ขึ้นแนวโน้มของไอ้หมอนี้กําลังจะยกขึ้นเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่ผิวด้านนี้ก็จะพุ่งลงนี่อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ้อข้อสอเต็มไปหมดเลยนะครับพวกเรานะครับตรงนี้ก็มีน้ําหนักดับเบิลยูนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ก็จะทําให้เกิดอะไรฮะจะเกิดแนวตั้งฉากแรง n ฮะตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดแรง n อันนี้ n 1อันนี้ n 2 n 2นั้นหามาจากตรงนี้ฮะแล้วตรงนี้ก็กลายเป็น n 3ส่วนแรงเสียดทานที่มีอยู่นะฮะตรงนี้ก็กลายเป็น f 1ตรงนี้ก็กลายเป็น f 2ตรงนี้เป็น f 2อยู่นะครับตรงนี้กลายเป็น f 3สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเขียนฟรีบอดี้แดกยังได้เต็มไปหมดเลยนะฮะเลขสนาทีนะครับพวกเราครับมีตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับให้พวกเราไปดูนะฮะตัวกับปัญหาของแรงเสียดทานที่มีคําตอบนะฮะเฉลยอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราไปทําเองนะครับอันนี้คือข้อสอบของกวนะครับที่ฝากพวกเราด้วยนอกจากนั้นแล้วจุดเซนทอยฮะอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเรานะควรที่จะนะรับรู้แต่เราจะเลคเชอร์แรงเสียดทานเรื่องลิ่มข่าวหน้านะครับและอาจารย์ก็จะจะนะฮะไปที่เรื่องของเซนทอยนะฮะสัปดาห์หน้าแล้วก็โมเมนต์ออฟเอเชียครั้งสุดท้ายอีกครั้งนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะฮะแนวข้อสอบทั้งหมดแล้วขอให้พวกเรานะครับใช้ตรงนี้เป็นฐานสุดท้ายครับเรื่องของคนโกงครับนะในประเทศชาตินี้มีคนสุจริตมีคนทุจริตถ้าคนสุจริตมีมากไม่สามารถที่จะป้องกันนะฮะจากทุจริตชนได้ประเทศจะล่มจมอันนี้เป็นพระชนบัตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาอีกคนหนึ่งครับข้างล่างนี้เป็นคําพูดของอัลเบิร์ตไฮสไตล์ครับโลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ดูน่ากลัวเพราะคนก่ออันตรายกับโลกแต่มันน่ากลัวเพราะว่าคนที่คนที่มองดูมันไม่คิดจะทําอะไรเลยนะครับเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นมามีคนสร้างการทุจริตนะคนเหล่านั้นควรได้รับการนะฮะควรได้รับการรังเกียจจากสังคมนะทั้งส่วนที่เป็นนะมือปืนที่เป็นติวเตอร์และส่วนที่เป็นนักศึกษาอาจารย์ขอจบการบรรยายไว้ที่นี่ฮะ